যার ওইখানে শব্দ হয় আপনি একটু মিউটে থাকেন হ্যাঁ হ্যাঁ কারো কোশ্চেন থাকলে বলেন নতুন কোনো কোশ্চেন যদি কারো আসে মনে তারপর আমরা ক্লাস আলোচনা করব স্যার একটা জিনিস ক্লিয়ার হওয়ার জন্য প্রয়োজন আর কি আপনি ওই যে প্রথম ক্লাসে বলেছিলেন সহগের ক্ষেত্রে আমি ধারা বৃদ্ধিতে পাই নাই তবে ওই যে সহগের যে ফর্ম টা মধ্যে নিচে লেখা আছে পণ্য মূল্য বোঝাইতেছিলাম যে আমরা যে ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট দেখাই না ওনার প্রশ্ন উত্তর দিতে যাবে আলোচনা করতেছে আর কি ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট দিতে যায় আমরা এরকম ইয়ে আসে না কি বলে এটা কি স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে না জি স্যার দেখা যাচ্ছে আমরা যে ব্যাটার ফর্মগুলি নিয়ে যে আলোচনা করি একটা আছে একটা ফর্ম আছে 6. ওই ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট এটা ওইটা আলো ওইটা আমি ওপেন করতে দাঁড়া একটু ওয়েট করেন কি কি রেজিস্টার রাখতে হবে ফর্ম না দাঁড়া এবিসি আচ্ছা এখানে আমরা দেখব যে যখন ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট লিখি ডেবিট নোট ক্রেডিট নোটে দেখবেন যে পণ্যের মূল্য লেখার জায়গা নাই এই দেখেন এই যে ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট দেখেন তো এখানে ক্রেডিট নোট ইস্যুর কারণ লেখা আছে না জি তাহলে এখানে আপনি কি পণ্য ফেরত দিয়েছেন যদি আমরা এটা টেকটিকাটা ইউজ করছি যে চাহিদা না থাকার কারণে ফেরত এখানে পণ্যের নাম লিখছি আর আমি যদি পণ্যের নাম না লিখি তাহলে বুঝতে পারবো কী জিনিস ফেরত করা হয়েছেন তাহলে এটা করণিক মিস্টেক না বলেন তো এই লেখাটা করণিক মিস্টেক কিনা বলেন ঠিক তেমনি আমরা আমি যদি বলি যে যারা সহকের ফর্মেটটা তৈরি করছে হ্যাঁ ওই সহক মানে সেবা প্রদানকারী সহক দিবে না এই কিছু কিছু চেঞ্জ আসছে ওইখানে করণিক মিস্টেকটা কেউ ঠিক করে নাই হ্যাঁ হইতে পারে সেটা আচ্ছা এখন আমরা হ্যাঁ এইটা হলো একটা আরেকটা হলো আচ্ছা আমরা সহকই ওপেন করি একটা আমরা যে সহক দিই এই সহকে কোথাও কি সরি এটা তো প্রশ্ন সহকে আমার এখানে দেখেন তো ওই উপকরণের মূল্য যোগ করে এই পণ্য মূল্য লেখার কোনো ঘর আছে তারপরে ভাগ দিয়ে যে টাকা পাওয়া যাবে এটা আপনার মূল্য মনে আছে আপনার দ্বারা বত্রিশে তাহলে আমরা তো কোথাও পাইতেছি না এখন এক জায়গায় একটা প্রিন্টিং মিস্টেক থাকতেই পারে কি বলেন নিয়ম <laughs> আছে <laughs> 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 বলেন 
দেখবেন যে একশো তেত্রিশ দশমিক তেত্রিশ টাকার উপর পনেরো পার্সেন্ট ব্যাজের জিরো হয় তার মানে আপনি তেত্রিশ দশমিক তেত্রিশ পার্সেন্টের উপরে এডিশন না করলে ব্যাট দেওয়া লাগবে না এই জন্য ওরা ট্রেজারির জন্যই ঝামেলাটা করে इंजेक्शन क्षेत्र चालान चिंता कर আমি আর আপনি মিলে একটা জায়গা কিনলাম কিনে একটা রিসোর্ট তৈরি করলাম এটা কি আমরা কোম্পানি আদলে তৈরি করতেছি না ব্যক্তি আদলে তৈরি করতেছি কোম্পানি আদলে কোম্পানি আদলে তাহলে নিশ্চয় আমরা একটা যে কোন একটা নাম দিছি এই রিসোর্টের নামে যদি লিমিটেড আছে লিমিটেড আছে তাহলে সে উচ্চ গতনকারী সে যখন যে ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে কাজ করাবে বা যে কষ্ট আসে ফাজতে কাজ করাবে তখন ব্যাট কাটতে হবে এটা হলো একটা এখন যদি সে এরকম হয় যে আপনি আর আমি মনে করি দুই ভাই ব্যক্তিগতভাবে কিনছি খেয়াল করেন আমরা কোনো কোম্পানি তৈরি করি না আমরা ওই আপনার আর আমার ফ্যামিলি নিয়ে ফ্রেন্ড ট্রেন্ড দিনে যাবো তাহলেও কি ব্যাট কি নাই ব্যাট কিন্তু আছে আপনি কেনার সময় চালান দ্বারা কিনবেন নাহলে ব্যাট অথরিটি আসছে ব্যাট চাইতে পারে আমি তিনটা ভাগ করি একটা হলো লিমিটেড কোম্পানি হলে তো বিডিএস কাটবে আপনি আমি ব্যক্তিগতভাবে কিনলে আমাদের কাছে বলতে পারে না যে এত বড় কনস্ট্রাকশন কাজ করলেন ব্যাট কই বলতে পারে কিনা বলেন হ্যাঁ এটা হলো প্রযোজ্য ব্যাট আবার এরকম যদি হয় আমরা প্রপার্টি শিপ ব্যবসায়ী লিমিটেড না কিন্তু ব্যাট তো আছে কি বলেন शब्द उच्चकर्तनकारी हिसाब से मन कर खरचगुलट नई 
কিন্তু আপনি রড যদি ইয়া বিএসআরএম থেকে কিনে উৎপাদনকারী আপনি কিন্তু বিডিএস কাটতে পারেন না কিন্তু যোগানদার থেকে কিনে আবার কাটতে পারেন এরকম কিছু বিধিবিধান আমরা দাবি দাবি আলোচনা করবো তবে আপনি এটা জেনে রাখেন প্রথম তফসিলের ওই কিছু কিছু ইয়ার উপরে কি ভ্যাট নাই সেবাগুলি দেখবেন অনেক টাকা স্যার তাই আট আট লক্ষ টাকার মতো আমরা হ্যাঁ আট লক্ষই তো আপনি ওই ইলেকট্রিশিয়ান এই ইয়ার উপরে ভ্যাট নাই প্লাম্বারের ইয়ার উপরে ভ্যাট নাই রাজমিস্ত্রির উপরে ভ্যাট নাই এইভাবে চিন্তা করেন আর আপনি যদি তাকে আবার বেতন মুক্ত করে ফেলেন হ্যাঁ মাসে সে মান্তি বেতন তাহলে তো বেতন হিসেবে ভ্যাট নাই সেই ক্ষেত্রে ভ্যাট বিষয়ে আবার কি স্যার বিজেপি কাজ করবে কিনা স্যার আমি বলি শুনেন আমি বলি ভ্যাট নাই এখন ভ্যাট বিষয়ে লোক তো নাও জানতে পারে এখন আপনি গোসাই কাজ করবেন কিন্তু আপনারও তো দায়িত্ব আছে आलोचना আমি দেখি ঠিক আছে সামনে আগাই স্যার স্যার লাস্ট স্যার 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 একটু স্যার হুম স্যার ওই সৌরটা স্যার যদি আমি একটা সৌর বিদ্যুৎ কিনতে স্যার হুম প্যানেল হুম উৎপাদনকারী কাছ থেকে স্যার এখন এইটার উপরে কি স্যার ব্যাটারি ট্রিটমেন্ট 6.3 দিছে মানে উৎপাদনকারী কাছ থেকে আগে আগে বুঝি 6.3 দিছে কিনা বলেন স্যার 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 6.3 দিছে স্যার 6.3 তে ব্যাটারি থাকা তো লেখা আছে কি ভাই নকল শুনুন না কি বলে এই জায়গায় 6.3 হ্যাঁ 6.3 তে ব্যাটারি কত আছে আপনি ভাই করেন ভাই করে বলেন কত আছে স্যার এইটা আমি দেখে নিতে তবে এই যে তাহলে তাহলে ভাই শুনেন 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 আপনি কোলেন দোকানদার থেকে নিলে স্যার ভাই আমি একটা কথা বলি এইভাবে চিন্তা করেন আমরা জানি নরমালি সৌরবিদ্যুৎ অব্যাহতি যতটুকু জানি আর কি এখন দেখতে হবে না দেখে বলা যাবে না বর্তমানে কি আছে এখন অব্যাহতি যদি 6.3 দেয় তাহলে ব্যাট অব্যতি এখন ওই লোক যদি 6.3 না দেয় তাহলে অব্যতি হবে বলেন আপনি মনে করেন আমি আপনার আমি এনবিআর এর কর্মকর্তা মানে কল্পনা করেন 2 মিনিটের জন্য আমি আপনাকে ওডিতে ফলাইলাম ভাই বললাম যে এই যে আপনি সিএ রিপোর্টে এখানে লেখছেন সৌরবিদ্যুতের ইয়া কিনছেন 6.3 দেখাইতে পারলে আপনাকে অব্যতি আমি হিসাবে গণ্য করব চালান না দেখাইতে পারলে ভ্যাট দিবেন আর বলেন আপনি কোনটা করবেন आलोचना सरकार मूल्य संयोजन कर কখন মুসুক নিবেন কেন্দ্রীয় নিবন্ধন শাখা নিবন্ধন মানে আলোচনা হয় নাই এখান থেকে শুরু করবে আজকে কি বলেন লাস্ট ক্লাসে এই জায়গায় শেষ করছিলাম জি স্যার হ্যাঁ কেন্দ্রীয় নিবন্ধনটা হয় নাই স্যার ঠিক বলছেন জি জি তাহলে কেন্দ্রীয় শাখা যা আছে শুরু করি আর যাদের সঙ্গে শব্দ আমি মিউট করে দিলে আপনারা আনমিউট হই না আপনারা কথা শুনতে পাবেন এখন মাঝে মাঝে দেখেন দুইটা শব্দ পাবেন একটা হলো समजातियों पन्न्य और एक हलो अभिन्न शब्द दुटा शब्द सुनबें एक हलो समजातियों और एक कि अभिन्न अच्छा हमारे हाथ दुईटा मार्का देखा जा लाल और एक कलो तेल बोलें ये समजात ना अभिन्न समजात मैं दुटाई मार्कार क्योंकि कलर आलदा ठीक ना अच्छा अब जो ए रकम है एक मिनट 
हमारे तो एक वही है मन कर मेल कलम गिफ्ट पाइल हाँ ये दुटा कलम देखें तो समझा दिन अभिन्न कारण की समजातियों मान हम दुटाई मार्कर मार्कर पेन और अभिन्न मान कि हूबु एक मन करें आपने आईफोन कलें एन आपने बोलें आईफोन टुएल्व प्रो मैक्स ये टाक दिया जो आप आईफोन नर्माल दिए टुएल्व प्रो दिया क्या क्या कपि प्रोडक्ट क्या बस ओरिजिनल एक तो हलो टुएल्व प्रो मैक्स और एक तो कि अथवा एक रैबाइट स्पेस और एक मन कर पाँच बारो अथवा एक एक सौ छब्बीस अथवा आढ़ाई और एक एक सौ छब्बीस आपनी नीबें एक देखा एक दिले क्या नीबें दूटा देखे तो बोझा जाए ना तो समझा अच्छा और एक जिन बोझे अपना के मेड इन इंडिया मेड इन चायना मेड इन चायनार कथा बोले मेड इन इंडिया दे आनी नीबें देखें अभिन्न पन्न्य हम होते कि जानेंटार उत्पत्ति स्तर एक होते हैं मडल नम्बर एक होते हैं भर जगह एक होते एक बार हूबु एक रिप्लिका तैल है कि अभिन्न ठीक है नतुबा कि समझते युटा समझात हाँ कारण एक लाल एक नील क्यों दुईटा जो नील होते तेल होते अभिन्न तेल बोलें तो जो आपने एक बदले एक दिशी तेल की बोलें एट अभिन्न मान क्या शाखा पा देखें तो स्क्रे छवि ना कि देखा जाए ना कि अच्छा देखें ये तो एक केंद्र निबंधन उदाहरण ये कम्पानी कम्पानी देखें कि कर फैक्टर वन फैक्टर वन से कि लैपटप मोबाइल टैब उत्पादन कर जाकि सारे बोथ नवा जाकि सारे बल्ती लिमिटेड नाम उदाहरण देव आ और इते कि लैपटप मोबाइल टैब और आपरा कि भिडियो भिडियो पाचन ना भिडियो तो देवी अच्छा देखें तेल प्रथम इतने लैपटप मोबाइल टैब द्वित फैक्टर तो लैपटप मोबाइल टैब गोडाउने आसार पर आप लैपटप मोबाइल टैब उत्पादन इे कर ना स्टोरे तीन नम्बर माउस देखें तरह देखें तो ढाका डिपो चट्टग्राम डिपो राजशाही डिपो बरशाल डिपो पद्धे डिपोते एक ही जिन बिक्री कर ना डिपो पर सब जगह एक ही पन्न्य बिक्री करा कम्पानी पन्न्य अभिन्न पन्न्य जिन व्यवसा कर निबंधन मन कर फैक्टर वन सेंट्रल बोलो से जो मन कर फैक्टर टू के मैं जेटा के से केंद्र बोलो ओखने से सेंट्रल निबंधन दीते ये कि बोल केंद्र निबंधन ठीक है अच्छा एन देखें द्वित छवि कम्पानी आकटा कम्पानी 
এই কোম্পানি কি করছে দেখেন একই রকম ব্যবসা কিন্তু সে কি করছে যে ফ্যাক্টরি ওয়ানে ল্যাপটপ মোবাইল ট্যাপ ফ্যাক্টরি টুতে টিভি গড়ি ফ্রিজ তাহলে বলেন পণ্য কি এক হইল কিন্তু এই পণ্য দুই ফ্যাক্টরির পণ্য যখন গোডাউনে স্টোরে আসলো স্টোরে এক আসার পরে সবগুলি সেলস সেন্টার একই পণ্য না তাহলে আমরা যদি বলি এই কোম্পানি যে ওই ফ্যাক্টরি ওয়ানের জন্য একটা নিবন্ধন নিবে ফ্যাক্টরি টুর জন্য একটা নিবন্ধন নিবে আর এই সেলস ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা নিবন্ধন নিবে স্টোরটা মনে করেন সেন্ট্রাল গোডাউন আর ডিপোগুলি সবগুলি এক নিবন্ধন নিতে পারে কি না বলেন নিতে পারে তাহলে এই এই কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন হবে কয়টা তিনটা দেখেন বুঝছেন কি না ফ্যাক্টরি ওয়ানের জন্য একটা ফ্যাক্টরি টুর জন্য একটা আর পুরা ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য কি একটা এখন এই ফ্যাক্টরি ওয়ান থেকে ফ্যাক্টরি টুতে পণ্য বাড়ালে কিন্তু সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু হবে ঠিক না ফ্যাক্টরি টুর থেকে ফ্যাক্টরি এই গোডাউনে বাড়ালে কি সিক্স পয়েন্ট ইস্যু হবে কিন্তু এই এক এক ব্রাঞ্চ থেকে এক ব্রাঞ্চে বাড়ালে কিন্তু সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু হবে না দেখেন তিনটা হবে আপনি প্রস্তাব রাখছেন আমি আর দেখি আইনে কি বলে কি বলেন আপনি তো প্রস্তাব রাখলেন আমরা কি দেখি আইনে কি বলে আমি তো বইলে দিলাম এটা জাকির স্যারের বই থেকে নেওয়া হয়েছে জাকির স্যারের বই মালতি লিমিটেড নামে দেওয়া আছে আমি অনুমতি নিয়ে এটাকে জাস্ট নাম ঠিকানা চেঞ্জ করছি এখন তাহলে এই রেফারেন্সগুলি কোথায় আছে সমজাতি আর অভিন্ন রেফারেন্স কি কোথায় আছে এন আমরা বলছিলাম প্রথম দিন যে এই ব্যাট নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রথমে কোনো কিছু কোথায় খুঁজবেন আইনে এই যে এইটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম না যে বেলুয়েডের এই যে এই যে বেলুয়েডের ট্যাক্স নিয়ে কাজ করতে হলে প্রথম কোথায় খুঁজবেন আইনে খুঁজবেন আইনে না খুঁজতে পারে বিধিমালা বিধিমালা না পারলে এস আর ও তারপরে জিও তারপরে এসও তারপরে ব্যাখ্যা তারপরে প্রথম তো এইভাবে আমরা দেখব তাহলে আমরা এখন ওই যে বাইজে বলল রেফারেন্সটা কোথায় খুঁজবো প্রথমে আইনে তাহলে আইন আইন কোথায় থাকে বলেন ভাই যার ওইখানে একটু রিকোয়েস্ট রাখেন না আপনার ওইখানে শব্দ হয় ওই ভাই একটু মিউটে থাকেন আচ্ছা বেশিরভাগ লোকের হাতে কার বই আছে বলেন জাকির স্যারের নাম আবু স্যার একটা কত সংস্করণ দেখেন দেখেন এই যে দ্বারা আমরা বলছিলাম না যে সংজ্ঞা করতে দ্বারা ইয়াতে খুঁজবেন কিন্তু আমরা যেহেতু নিবন্ধন সংক্রান্ত ইয়াতে গেলাম মনে আছে দ্বারা চারে ছিল না কখন কখন নিবন্ধন নিবেন 
বলছে দাঁড়াচারে ছিল না যে ওই যে টানোবা নির্বিশেষে মনে আছে সবাই যে টানোবা নির্বিশেষে এই যে দাঁড়াচারে কি বলাছে মুসক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বলাছে না তাহলে এই নিবন্ধন সংক্রান্ত ইয়ে আছে এই দাঁড়াচারে তারপরে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন শাখা নিবন্ধন এই সংক্রান্ত তত্ত্ব আছে দ্বারা পাঁচে দেখেন এখানে এই যে পাঁচে বলা আছে নিবন্ধন কি বলা আছে নিবন্ধন পাঁচে হ্যাঁ পাঁচে দ্বারা পাঁচের উপদার একে বলা আছে যদি কোনো ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে অভিন্ন শব্দটা কি অভিন্ন অথবা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা উভয়ই সর্ব সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম সকল হিসাব নিকাশ রেকর্ডপত্র কেন্দ্রীয় ইউনিটে বসে না বসে কেন্দ্রীয় ইউনিটে সংরক্ষণ করেন তাহলে নির্ধারিত শর্ত পদ্ধতিতে তিনি হিসাব নিকাশ সংরক্ষণের উক্ত ঠিকানা একটি মুসুক নিবন্ধন গ্রহণ করিবেন দেখেন উত্তর পাইছেন কি না তাহলে যে ভাই বলছিল যে সমজাতীয় অভিন্ন হইলে তাহলে উনি কি দেখেন পাবে না নিবন্ধন নিতে পারবে না কি করতে হবে কেন্দ্রীয়ভাবে হিসাব নিকাশ রাখতে হবে ঠিক না উত্তর পাইছেন ভাই ওরকম হলে হ্যাঁ অভিন্ন বাকি সমজাতীয় পণ্য বা সেবা সর্বা করা সত্ত্বেও কোন ইউনিট হইতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসাব নিকাশ কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র স্বতন্ত্র ভাবে সংরক্ষণ করিলে পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে এখন আপনার যদি এরকম হয় ফ্যাক্টরি ওয়ানের জন্য নিবন্ধন আলাদা মানে অ্যাকাউন্টস আলাদা ফ্যাক্টরি টুর অ্যাকাউন্টস আলাদা তাহলে কি নিবন্ধন আলাদা রাখতে হবে না আর এই যে নির্ধারিত শর্ত বলতে কি বুঝাইছে বলেন নির্ধারিত শর্ত এখন যদি আপনার অথরিটি বলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন দিব আপনার ব্যাটের সফটওয়্যার রাখা লাগবে তাহলে শর্তের মধ্যে ওটা আসে না নির্ধারিত শর্ত বলতে স্যার আমি যেটা বুঝতেছি সেটা হচ্ছে স্যার এসআর ও 263 ওটাই তো মনে করেন ওখানে দেখবেন ওখানে বলা থাকবে না দেখবেন কেন্দ্র নিবন্ধন বলতে যে নিচে আসে একটু পরে যে লেখা থাকবে যে অনলাইনে মানে ব্যাটের সফটওয়্যার যদি ইউজ না করে তার কেন্দ্র নিবন্ধন নিতে পারবেন না হবে না স্যার ব্যাটের সফটওয়্যার বাধ্যতামূলক স্যার হ্যাঁ আমি তো এটাই বলতেছি নির্ধারিত শর্ত মানে কি ওই সময় যে শর্তগুলি ঠিক না দেখেন এই যে আরো শর্ত থাকে যে কেন্দ্র নিবন্ধন গ্রহণ করার পর গ্রহণ ও কর পরিষদের লক্ষ্যে বোর্ড বিধিমালা পর্যন্ত যদি জাতীয় রাজস্ব মনে করে কোনো বিধিমালা দিয়ে দেওয়া দরকার তাহলে তারা কি কোনো বিধি জারি করতে পারবে না সে বলতে পারে না কেন্দ্রীয় নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধিমালা এরকম একটা বিধি জারি করতে পারে তারপরে কি বলছে দেখেন এই যে দুই এই দুই দ্বারা দেখেন তো এই যে বাজেটের পরে চেঞ্জ আসছে না দেখেন তো একটা এই যে দুই কি বলছে দুই হাজার একুশে বাজেটের পরে চেঞ্জ আসছে না আবার এক দ্বারা দুই হাজার বিশ সালে চেঞ্জ আসছে না এরকম কি চেঞ্জ আসে কি বলছে দেখেন উপদ্বারা একে যা কিছুই থাকুক না কেন দ্বারা আটান্ন এর অধীন বিশেষ পরিকল্পে অধীন তামাকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রযোজ্য হইবে না মানে আপনি যতই নিয়ম কানুন মানেন তামাকজাত পণ্যের ব্যবসা যদি করেন তাহলে কি করবেন এই কেন্দ্রীয় নিবন্ধন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে না ঠিক আছে এটা ব্যতিক্রম তারপরে দেখেন কি বলছে উপদ্বারা দুইয়ের একে বলছে উপদ্বারা একে যাহা কিছুই থাকুক না কেন যদি কোনো ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে অভিন্ন সরি ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বা সেবা সর্ব সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহলে প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করবেন ভিন্ন ভিন্ন বলছে কি বলছে ভিন্ন ভিন্ন তাহলে কি করবেন পৃথক নিবন্ধন এখন আপনার প্রমাণ দিতে হবে যে আপনি অভিন্ন না সমজাতীয় তারপরে তিনে বসে উপদ্বারা একের অধীন নিবন্ধিত ব্যক্তি কেন্দ্রীয় এক ইউনিট হইতে অপর ইউনিটে পণ্য বা সেবা আদান প্রদান চলাচল চলাচল সরবর বলে গণ্য হইবে না যদি আপনি কেন্দ্র নিবন্ধন হন তাহলে কি হবে গণ্য হইবে না এবং ফলশ্রুতিতে উৎপাদ কর কি বা উপকরণ কর রেয়াদ উদ্ভুক্ত হবে না মানে আপনি যদি কেন্দ্র নিবন্ধন হন তাহলে কি আপনি কি একম এক ব্রাঞ্চ থেকে এক ব্রাঞ্চ কি সেল করবেন না ট্রান্সফার করবেন ট্রান্সফার হবে তখন কি হবে তখন তখন আর এই যে সেলস দেখাইতে হবে না সমন্বয় করবে তখন আমরা ট্রান্সফার চালান দেখাবো তাহলে বলেন কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের দ্বারা পাইছেন কি না বলছে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন ইয়া পাইছেন কি না বলেন রেফারেন্স পেয়েছেন কি না বলেন জি স্যার পেয়েছি স্যার আচ্ছা এখন ও আরেকটা নিউজ বলি প্রথম হলো এমনি কালকা থেকে মন পশুদিনে মন ম্যাচ খারাপ আমার ওই যে সবাই একটু দোয়া করে আমার বায়ের ছেলে ওই যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডে
ওই হাসপাতালে ভর্তি আর কি কালকে অপারেশন এসেছিল হ্যাঁ ছোটো দিলে আর কি ইন্টারে পরে এটা হলো একটা দ্বিতীয় কথা হলো ওই আমি চার তারিখ মনে হয় দেশে থাকব না চার তারিখ দুবাই যাব এতে হবে আপনাদের চার তারিখের আগে মনে হয় একটা শুক্রবার আছে না ওই শুক্রবার আমার ক্লাস হবে এর ভিতরে হয়তো এক সপ্তাহ হয়তো গ্যাপ যাইতে পারে ঠিক আছে চার তারিখে দুবাই যাব আর কি এক সপ্তাহের জন্য আচ্ছা এখন এ বলেন তাহলে কেন্দ্রীয় শাখা নিবন্ধনে কোশ্চেন আছে কিনা বলেন আমরা কি জানি যে নিয়ম অনুযায়ী ডিফল্ট আকারে সবগুলি বিনি কি কেন্দ্র নিবন্ধন আপনি তো একটা বিনের মধ্যে ওই ব্রাঞ্চগুলি অ্যাড করে নিলে পারতেন আপনি নতুন করে অ্যাপ্লাই করছেন কেন বলেন ওইটা আসলে জানা ছিল না তখন স্যার এখন কি মার্চ করা যাবে না স্যার এটা কি ভাই শুনে 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 আমরা তো আমরা তো ইয়া করতে বাস্তব জীবনে আলোকে ট্রেনিং করতেছি এটা বুঝেন তাহলে এখন আপনি বলেন আপনি বিন মোড কয়টা দুইটা দুইটা আপনি ওই যে যেটাকে কেন্দ্র করবেন ওইটাকে ওইটা ওইটার ওইটার আন্ডারে দাঁড়ান দান অ্যাড্রেস কি একটা না দুইটা অ্যাড্রেস দুইটা দুই জায়গার দুইটা দুই জায়গার এখন হেড অফিস যেটা খেয়াল করেন যেটাকে হেড অফিস বলবেন বা কেন্দ্র বলবেন ওইটা টু পয়েন্ট ওয়ান ওপেন করবেন ঠিক আছে টু পয়েন্ট ওয়ান ওপেন করে ব্রাঞ্চে যাবেন যাই ওই ওই আরেকটা বিন আছে না ওইটাকে অ্যাড করে দেবেন ওইখানে দিয়ে ওই এটার স্ক্রিনশট নিয়ে ওই ব্যাট অফিসকে ওই বিনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন যে আমি কেন্দ্র নিবো তো আমার ব্রাঞ্চটা আমি ওখানে অ্যাড করে নিচ্ছি ধরতে পারছেন মনে করেন দুইটা বিন একটা ঢাকা একটা গাজীপুর আপনি কি করলেন ওই যে গাজীপুরের বিনটাকে মনে করেন কেন্দ্র বলবেন ঢাকাটাকে কি করবেন ব্রাঞ্চ বানায় দিবেন তাহলে ওইটাকে ব্রাঞ্চ করে ওইটার স্ক্রিনশট নেবেন এই দেখেন ইন্সপেক্টর দিবেন স্যার আমি এটাকে ব্রাঞ্চ করে দিচ্ছি এই জন্য আমি বন্ধ করার জন্য কি অ্যাপ্লাই করতেছি না ব্যাটারি বিষয়ে লোক আসে দেখলো খাতাপত্র আসে সেলস হয় তখন বলবো না ভাই আপনি নিবন্ধন করি বলবো কি না বলেন এই জন্য আমি ওনাকে আগে কি বললাম যে আগে ওই কেন্দ্রীয় সাথে ব্রাঞ্চটা অ্যাড করেন তারপরে আপনি দরখাস্ত দিবেন যে আমি বলে দুইটা বিন নিয়ে নিয়েছি আমার একটা নিলে চলে এই দেখেন আমার হেডু বিষয়ের সাথে এটা ব্রাঞ্চ হিসেবে আসে এতে এই বিনটা বন্ধ করে দেন বুঝতে পারছেন আগে তো আমি অ্যাড করছি ঠিক না ভাই কি বলেন আগে তো আমি অ্যাড করছি অ্যাড করার পরে তো আমি বলছি যে এই দেখেন আমি অ্যাড করছি আমার এটা হলো স্টোর এটা হলো হেড অফিস এটা হলো দুইটা মিলে একটা বলে আমি একটা বিন বেশি নিয়ে নিচ্ছি এটা বন্ধ করে দেন অথবা বন্ধ না করলে শূন্য এটা চালায় দেন আপনি মনে করেন বাজারে গেছেন দেশি পেঁয়াজ আর ইন্ডিয়ার পেঁয়াজ বলেন অভিন্ন না সমজাতীয় সমজাতীয় আপনি তো নিবেন না আমি দেশি পেঁয়াজের টাকা দিচ্ছি এখন আপনি যদি এরকম বলে যে দেশি পেঁয়াজ দেশি পেঁয়াজ তাহলে আপনি নিবেন না এইভাবে মানে অভিন্ন মানে হুবু এক একটার বদলে একটা দিলে আপনি নিবেন কোনো তর্ক করবেন না আনালে দুইটাই পেস একটা দেশি একটা ইন্ডিয়ান হ্যাঁ সমজাতীয় আচ্ছা দেখ তাহলে আমরা সামনে আগাই এখন আমাদের আজকে তো দ্বিতীয় ক্লাস হ্যাঁ প্রথম ক্লাস তো ইয়ে গেল এখন মোটামুটি তারপরে ব্যাট শিখছেন কি বলেন এখন ব্যাটের হাত নিয়ে আজকে আলোচনা করি সবাই কি বলেন আগে হান নিয়ে আলোচনা করি রেজিস্টার নিয়ে পরে আলোচনা করি কারণ আমরা তো দাবে দাবে এক বছর এটা শেষ করবো কোর্সটা এখন তাহলে আমরা ইয়া করি কি বলে ব্যাটারি ইয়া নিয়ে আলোচনা করি আর ওই যে আজকে মনে হয় পার্টিসিপেন্ট কম সব মনে হয় যে কি ছুটিতে মানে বাড়িতে চলে গেছে জি জি আজকে ছুটি তো স্যার আচ্ছা দাদা শুনেন ছুটি আমরা তো আমি তো আজকে অফিস করছি হ্যাঁ এখন কথা হইলো একটা ইয়া একটা জরিপ চালাই আপনাদের মধ্যে চাকরির জন্য ট্রেনিং করতেছেন কয়জন আছেন চাকরিতে প্রমোশন বা 
चालू कर चाहिए रोजार दिए सकाल बारो कोटी बिक्री कर परामर्श नि चाकरी खुजिंग <laughs> मेला आलोचना मानी 
ভাই শব্দ ছেড়ে দিন মিট করছি যেই ভাই ব্যাটারি হার বের করতে পারে না তাদের মধ্যে একজন আমার সাথে ডিসকাস করে একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা দেখি একটু সমাধানে যাইতে পারি কি না বলেন যে কি কি সমস্যা হয় আপনি কি বোঝেন এটা বলেন বিজনেস মোড দেখে তার প্রথমত বুঝি না যে আসলে কি এটার কি ধরনের ম্যানুফ্যাকচারার নাকি এমন এমন কিছু নাম থাকে তার প্রথমত একটা নাম দেখে বুঝতে পারি না যে এর ব্যাটারি হার্ডটা আসলে কত আচ্ছা খেয়াল করেন নাম আচ্ছা খেয়াল করেন তারপর সে কথা বলে তার সাথে সাথে কথা বলে সে কি ম্যানুফ্যাকচারার কি না কারণ প্রথমত সে তো সার্ভিস দেয় যেহেতু চালানটা আসে প্রথমতই নাম দেখে বুঝবেন না স্যার তার আগে আগে আমাদের আমি বলি শুনেন শুনেন নাম দেখে বুঝবেন না নাম দেওয়ার পর আপনি জিজ্ঞাসা করতে হবে ভাই এটা কি ধরনের বিজনেস ঠিক না ইনপোর্ট ট্রেডিং আমরা এটা আলোচনা করব তাহলে প্রথম হইল কি আমি যদি আপনাদের একটা কিছু টিপস ধরাই দিই যে এই টিপসগুলি ধরে আগাইলে আপনি ব্যাটারি সাপ্লাই করতে পারবেন তাহলে কেমন হয় আচ্ছা টিপসের মধ্যে দেখেন এটা আমার আবিষ্কৃত টিপস প্রথম হইল আমরা কয়েকটা জিনিস আগে বুঝি ব্যাট কি কীভাবে আসে আমাদের এই যে সিলেবাসে দেখি ব্যাট হচ্ছে দুই জায়গায় একটা হলো দেখেন ক্রয় ব্যাট আর একটা কি বিক্রয় ব্যাট খেয়াল করেন একটা হলো ক্রয় আর একটা কি বিক্রয় বিক্রয় আচ্ছা আপনার ইনকাম ট্যাক্স আয়ের উপরে ট্যাক্স দেন ব্যয়ের উপরে কি ট্যাক্স দেন বলেন দেন হ্যাঁ ঠিক তেমনি হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু ব্যাটটা হচ্ছে আপনি কেনার সময় ব্যাট দিবেন ব্যাটার সময় ব্যাট দিবেন যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস করেন রেয়াত নেন তাহলে ওই ব্যাটটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন কিন্তু যে করে না সে কি করতে অ্যাডজাস্ট করতে পারে তাহলে বলছেন তো ব্যাট হয়েছে কয় জায়গায় দুই জায়গায় একটা কেনার ব্যাট আর একটা কি বেসার ব্যাট এখন তাহলে তো বলছেন তো দুই জায়গায় ব্যাট আশা করি আপনার সবাই ক্লিয়ার এখন আমরা বলি আমরা ব্যবসায়ীদের যদি ভাগ করি আমরা পণ্য বেচে না সেবা বেচেন না তাহলে আমরা বলতে পারি না যারা সেবা বেচে তারা সার্ভিস এখন সরকার আবার বলছে কিছু কিছু পণ্য বেচলেও সার্ভিস কারণ সরকারের আছে ক্ষমতা আছে সরকার পুরুষকে মহিলা মহিলাকে পুরুষ বলতে পারে ঠিক আছে সরকার আছে কি দেওয়া আছে ক্ষমতা আছে পাওয়ার আছে হ্যাঁ পাওয়ার আছে যাকে মজা করছে সারা বলে তাহলে মিষ্টান্ন ভান্ডারকে সরকার বলছে সেবা ব্যতিক্রম মিষ্টান্ন ভান্ডার কি সার্ভিস সেবা ফার্নিচার ফার্নিচারকে সরকার কি বলছে সার্ভিস তারপরে আপনি মনে করেন হোটেল রেস্টুরেন্টে খাবার খাইছেন এটা কি সার্ভিস তাহলে তাহলে ব্যতিক্রম দেখেন মিষ্টান্ন ভান্ডার হোটেল রেস্টুরেন্টে কোনো খাবার খাইলে বা থাকলে তারপরে আপনি কি ওই যে ফার্নিচার কিনলে এগুলি সরকার কি বলছে সেবা দেখেন মনে থাকবে কিনা তাহলে এই সেবা ছাড়া বাকি সব পণ্য কি বলেন পণ্য এখন দেখেন আর ব্যবসায়কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যাহা কিনে তাহাই বেচে উৎপাদনকারী সরি ট্রেনিং কি বলেন আপনি পণ্যের আকার আকৃতি গুণাগুণ চেঞ্জ করে না যেভাবে কিনছেন ওইভাবে বিক্রি করছে তাহলে আপনি কি ট্রেডিং ব্যবসায়ী আর যে আকার আকৃতি গুণাগুণ চেঞ্জ করে সে কি উৎপাদনকারী হ্যাঁ তাহলে দেখেন তো তিন ভাগে ভাগ করতে উৎপাদনকারী ট্রেডিং সার্ভিস দেখেন বুঝলেন কিনা আচ্ছা এখন আবার উচ্চ কথনের এসারতে বলছে যে যাহা কিনে তাহাই বেচে মানে উৎপাদনকারী ছাড়া সবাই যোগান দেন না উৎপাদনকারী ছাড়া ট্রেডিং ব্যবসায়ী কি যোগান দেন না তাহলে আমি বলতে পারি না একজন ট্রেডিং ব্যবসায়ী উচ্চ কথনকারী দিলে সে যোগানদার আর নর্মালি হলে সে ট্রেডিং ব্যবসায়ী দেখেন তো যাহা কিনেন তাহাই বেচেন যাহা আনেন ইনপোর্ট করেন তাহাই বেচেন এই বদলক কি দুই ক্যারেক্টার আছে কিনা বলেন মোটামুটি বুঝছেন কিনা বলেন এখন আপনি ব্যাট দেওয়ার সময় এক ভাই বললো যে আমি এনজিও তে কাজ করি খেয়াল করেন হ্যাঁ এক ভাই বললো আমি এনজিও তে কাজ করি বা ওনার এনজিও আছে বা উনি এনজিও দায়িত্বে আছেন তাহলে এই এনজিও সেবা দেয় কি বলেন তা সেবাটা কি ব্যাট পদ্ধতি হইতে পারে না কিন্তু এই সেবা দিতে গিয়ে উনি যেসব কেনাকাটা করে এগুলি ব্যাটে বল না ভাই কি বলেন ঠিক তেমনি আপনি মনে করেন ময়দা ফ্যাক্টরি আছে ময়দা বিক্রি করেন ময়দা অব্যতি ময়দা প্যাকিং মেটেলে ব্যাট আছে না 
তাহলে আপনি মাথায় রাখবেন এইভাবে যে আপনি কি কিনেন এটার ব্যাট আছে কিনা কি বেচেন এটার ব্যাট আছে কিনা দেখেন আপনার ক্রয়ের হেডগুলি কি কি আর বেচার হেডগুলি কি কি এটা ধরে যদি ব্যাট হিসাব করেন তাহলে ইনশাল্লাহ ব্যাট নিয়ে আর আপনার কি দিয়ে থাকবে না দেখেন ধরতে পারছেন কিনা কেনার ব্যাট বেচার ব্যাট ছাড়াও <laughs> এখন জরুরি না আপনি মনে করেন এতদিন দেন নাই এখন নিয়ম তো মানা উচিত না এখন যে দিন দেখবেন সরকারের টাকা নাই তখন সরকার খুঁজবে না কারা কারা রিটার্ন দেয় নাই পাঁচ টাকা করে জরিমানা করে দেন বলবে কি না বলেন যখন যখন সরকার বেশি বেশি টাকা পাইছিল তখন কি ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের কি খুঁজ খুঁজছিল না না এখন যখন সরকারের কাস্টমসের রেভিনিউ কমে গেছে তখন সরকার কি ওই আয়টা বাড়ানোর জন্য ওই বড়দের রেভিনিউ যখন কমে গেছে ছোটদের থেকে এখন চাপ দিতেছে না যে বাই টেজারি বাড়ান টেজারি বাড়ান কারণ আপনার ইনকাম কমছে আপনি খরচ কমাইছেন গ্রামীণ ফোন দিয়ে কথা কম বলছেন মোবাইলের বিল কমছে তাহলে এই এইটা কি সব জায়গায় করছেন না ভাই একটা প্রত্যেকে অথরিটি থাকে তাহলে আমরা কি বলতাম মানে কর্তনকারী কখন হবে আমরা সূত্র শিখব আচ্ছা ইনকাম ট্যাক্স যখন করেন আপনার পরিপত্র খুঁজ নেন না যে ভাই এবার বাজেটে পরে পরিপত্র আসছে কি না বলেন আয় করে ইনকাম ট্যাক্সে যারা কাজ করেন তারা পরিপত্র খবর নেন কি না বলেন জি স্যার নেই নেই অবশ্যই হ্যাঁ কেন নেন কারণ পরিপত্র ভিতরে লেখা থাকে না যে বয়স শর্টকাট লেখা থাকে এইগুলো স্যার হ্যাঁ বয়স্ক নারী নারী ইয়া হইলে করদাতা হইলে এত টাকা বয়স্ক নাগরিক হইলে এত কর ঠিক না তৃতীয় লিঙ্গের হইলে এত এবারে লেখা থাকে না জি মনে রাখতে সুবিধা হবে বুঝতে পারছেন ব্যাটের হার পনেরো আছে কোথায় ধারা পণ্য অনুযায়ী কেনার কিনেন আর বেচেন যাই করেন ব্যাট কত পারছেন এখন এই যে ভ্যাট যে অনেক জিনিসের ব্যাট যে কত পারছেন এটা কিন্তু লিস্ট নাই কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ব্যাট নাই যে লিস্ট আছে এই দিকটা আগে একবার জিজ্ঞাসা করছিল না প্রথম দিকে যে এনজিও ওনারা ম্যাচ ধরি দেয় কাজ করাইছে এখন ব্যাট যে কার কত সব জায়গায় লিস্ট নাই কিন্তু ব্যাট যে দিবেন এটা লিস্ট আছে ব্যাট যে কম দিবেন এটা লিস্ট আছে তাহলে আমরা যদি কোথাও যদি না থাকে তাহলে ব্যাট পণ্য পারছেন এইভাবে চিন্তা করি দেখেন আমরা সূত্রটা কিভাবে তৈরি করছি মূল্য সংযোজন কর ও সম্প্রসুল্ক আইন দুই হাজার বারো এর দ্বারা পণ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মধ্যে মধ্যে প্রদত্ত সকল পণ্য ও সেবা কিনি আর বেচি যার উপরে ব্যাট কত পারছেন পণ্য পারছেন আজকে যখন ট্রেনিং করাচ্ছি ক্লাস করাচ্ছি এই পর্যন্ত যত আবিষ্কৃত হয়েছে যা নতুন এই আইন চেঞ্জ হওয়ার আবিষ্কার হবে তাহলে বলেন ব্যাটের হার উচিত কি না ব্যাটের হার কত পারছেন কালকে যদি আমাদের ট্রেনিং এর এক পার্টিসিপেন্ট বলে গুভের দিকে একটা বাই ট্রেনিং করার পর রাত্রেবেলা আমি নতুন একটা ব্যবসা বিষয় করছি ব্যাট কত পারছেন তাইলে এখন আমরা শিখবো কিভাবে প্রথম তফসিলে থাকলে ব্যাট নাই তাহলে চোখ বন্ধ করে প্রথম তফসিলে মাপের লিস্ট দেখেন কেন আচ্ছা আচ্ছা ওই বলেন ভাই সিক্স পয়েন্ট থ্রি যদি ইস্যু না করেন এটাই আমি বুঝি না কেন আপনাদের ইয়া থাকে না আচ্ছা আমি মনে করেন ওই ব্যাটের ওডিটি আপনাকে ডাকলাম আমি কর্মকর্তা ব্যাট কর্মকর্তা আমি যদি বলি যে আপনার ওডিট রিপোর্টে এই এত লাখ টাকা ব্যাট দেন নাই সিক্স পয়েন্ট থ্রিগুলি নিয়ে আসেন যদি যদি চালান দিতে পারেন আমি ছাড় দিব নাহলে ব্যাট দিবেন এখন বলেন তো আপনি কী করবেন 
चालान ठीक मत दे रप्तानी कारक सत्यभाग रप्तानी कारक हाँ तो बैट नई चालान बिक्री कर चालानी सरकार बोझे कैश मेमो ना दे सामने तो 
এখন এই ক্ষেত্রে স্যার ধরেন আমি যোগানদারের কাছ থেকে নিলাম এক্ষেত্রে কি স্যার তাহলে কি আমি থার্ড শিডিউল অনুসারে কি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হিসাবে নেব এখন যদি এরকম হয় যে আপনি এমন একটা জিনিস কিনছেন যেটা উৎপাদনকারী এখন উৎপাদনকারী কিন্তু প্রথম দশের দ্বারা তো অব্যাহতি ছিল ছিল না আপনার কথা অনুযায়ী ছিল কিন্তু আপনার কাছে এখন কাগজ নাই এখন আমাদের এরকম হয় না ওডিট রিপোর্টে আছে কস্ট অফ গুডস হোল তিন কোটি টাকা এর মধ্যে অব্যাহতি আছে ট্রেনিং ব্যাট আছে আসে না এরকম থাকে না ভাই থাকে কিনা বলে তাহলে ব্যাট অফিস থেকে বলে না যে ঠিক আছে তিন কোটি রুপিয়া সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলে বুঝতে তো ভাই উত্তর পাইছেন তাহলে ওই যোগানদারে ব্যাটটা দিয়ে দিলে আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না আপনার তো এভাবেই করেন টোটাল রুপে দিয়ে দেন আর যদি চালান থাকে তাহলে কি বলেন যে সাত দেখেন এই পঞ্চাশ লাখ টাকা অব্যতি এটা বাদ দেন এই দেখেন আমার কাছে এক কোটি টাকা চালান আছে আর বাকি দেড় কোটি রুপে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দেয় এইভাবে বলিনি আমরা বুঝতে পারছেন ভাই দোকানদার দিয়ে দিলে ডিস্টার্ব করবে না আচ্ছা এখন আমি আমি একটু বুঝি তাহলে আমরা মাথা থেকে সব বিলেট করে দেই হ্যাঁ প্রশ্নটা একটু পরে করি ভাই डायरेक्ट 100 <laughs> जरा <laughs> 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 पोशाक बनाना स्वप्न लाउकुदूर जमी चाष कर 
पोशाक गाड़ी सबा मजा छोड़े रखें फेल कर প্রথম দশিলে থাকলে কি করবেন না ব্যাট দিবেন না দেখেন মনে থাকবে কিনা ধরতে পাচ্ছেন প্রথম দশিলে থাকলে ব্যাট নাই এসআরও জিও এসও ধর হলে ব্যাট নাই রপ্তানি করলে ব্যাট নাই তৃতীয় দশিলে থাকলে ওই হাত দিবেন বা পূর্ণ বাসে দিবেন কোথাও না পেলে ব্যাট পূর্ণ বাসেন তাহলে দেখেন তার সূত্র মনে থাকবে কিনা না না এই 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 যে বলেন এটা ফেল এটা ফেল এটা ফেল তিনটাতে ব্যাট নাই কিন্তু এ হইছে টাই নামে না পাস মানে 5% 7.5% 10% দিবেন आईनारिधिर तफसिल आपने जो तो बेर करते हैं पेज नंबर बोला फलन बाकी रह बेर करो दूसरों तीन सर दूसरों तीन दूसरों तीन पिस्टा बहुत से तो है ये इंटरेक्ट दूसरा भी सॉरी शब्दों का उच्चारण दूसरों तीन बहुत से नहीं आमादे एक बार एक टेस्टर आज चिल्लो दूसरों तीन आर सारे बहुत से सार दूसरों तीन तीन शो দেখেন এই যে তৃতীয় তফসিল এটা হলো এমন একটা তফসিল এই তফসিল দ্বারা সরকার কিছু কিছু পণ্য 5% 7.5% 10% আচ্ছা আমরা কাজ করি আমি তো কথা কথা দ্বারা পণ্য দেখালাম না দ্বারা পণ্যটা দেখায় নি আসি না এটা ভালো হয় আমরা প্রথমে দেখি যে ব্যাড যে পণ্য আছে এটা কোথায় আছে দ্বারা পণ্যতে যায় 2 মিনিট এর জন্য ভাই যারা ওখানে সব একটু মিটে থাকেন 73 পৃষ্ঠা স্যার দেখেন এই যে ধারা পণ্য ধারা পণ্য তো বলছেন না মুশক আরব শব্দটা কি বলছে মুশক আরব হ্যাঁ মুশক আরব এই আইনের অন্যান্য বিধানালী সাপেক্ষে করযোগ আমদানি এবং করযোগ সর্বের উপর মুশক আরোপিত ও পদেয় হইবে ধারা দিয়ে বলছে কি দেখেন পণ্য ধারা পণ্য উপদারা দিয়ে বলছে 
করযোগ আমদানি ও করযোগ সর্বরে মূল্যে সহিত উপদারা তিন মানে এই তিন উপদারা তিনে উল্লেখিত মূসক হার গুণ করিয়া পদে মূল্য সঞ্চয় করার পরিমাণ নিরূপণ ও নির্ধারণ করিতে হইবে তিনে বসে করযোগ সর্বর বা করযোগ আমদানি ক্ষেত্রে মূসকের হার হবে পনেরো শতাংশ তাহলে বলেন দ্বারা পণ্য অনুযায়ী ব্যাট পণ্য বাসে কি না জি স্যার তাহলে যদি পরি চাকরিতে জিজ্ঞেস করে ভাই ব্যাট পণ্য বাসে কই আছে বলবেন দ্বারা পনেরো ব্যাট পনেরো দ্বারা পনেরো উপদ্বারা তিনে বলা আছে তাহলে হ্যাঁ দ্বারা ব্যাট পনেরো তাহলে এটা মনে থাকবে তারপরে দেখেন তাহলে ব্যাটের হার পনেরো তবে শর্ত থাকে যে সরকার জনস্বার্থে কার স্বার্থে জনগণের স্বার্থে তৃতীয় তফসিলে সুনির্দিষ্ট কোন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে রাজকৃত মূসকের হার কিংবা সুনির্দিষ্ট করে পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে সরকার তৃতীয় তফসিল দ্বারা কিছু কিছু পণ্যের জন্য ফাইভ পার্সেন্ট কিছু কিছু পণ্য সেবার জন্য কি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কিছু কিছু পণ্য সেবার জন্য টেন পার্সেন্ট কিছু কিছু সেবার জন্য সুনির্দিষ্ট করে দিতে পারবে তাহলে যদি আপনার চাকরি ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করে ব্যাটের হার কত বাড়ছে তাহলে বলবেন না দ্বারা পণ্য অনুযায়ী পণ্য বাড়ছেন কিন্তু তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী কিছু কিছু উৎপাদনকারী এবং সেবা প্রদানকারী সরকার ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট এরকম বিভিন্ন হার দিয়ে দিচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টেট হলো ফিফটিন হ্যাঁ তৃতীয় তফসিল ছাড়া আর কোথাও কোনো হার নাই তৃতীয় তফসিল দ্বারা সরকার কিছু কিছু ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন হার দিছে কি বলেন জি স্যার আচ্ছা তারপরে আবার কি বলতে দেখেন আরও শর্ত থাকে যে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত রাজকৃত মূষকের হার কিংবা সুনির্দিষ্ট করার পরিবর্তে পনেরো শতাংশ হারে মূষক প্রদান করিতে পারিবে তাহলে কি দাঁড়াইল যে তৃতীয় তফসিল দ্বারা যাদের পনেরো পার্সেন্ট বলছে সরি ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট বলছে তাদের জন্য চয়েস দুইটা না হয় আপনি তৃতীয় তফসিল প্র্যাকটিস করেন অথবা দ্বারা পনেরো যে পনেরো পার্সেন্ট প্র্যাকটিস করেন বলেন রাস্তা কয়টা गाड़ी ट्रेनिंग <laughs> টেবিল ওয়ান একটা মজার জিনিস বলেন এই যে তৃতীয় তফসিল আপনার বলেন তো এই তৃতীয় তফ আমরা কি জানি ব্যবসায়ী পর্যায়ে ব্যাট ফাইভ পার্সেন্ট আর ওই উৎপাদনকারীর জন্য কত পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট নর্মালি আর কি ফ্ল্যাট রেট এখন এই তৃতীয় তফসিলের টেবিল ওয়ান কি কোনো ব্যবসায়ীকে বোঝাইছে বলেন তৃতীয় তফসিলের টেবিল ওয়ান কিন্তু উৎপাদনকারী খেয়াল করবেন তৃতীয় তফসিলের টেবিল ওয়ান কি উৎপাদনকারী তৃতীয় তফসিলের টেবিল টু পণ্য উৎপাদনকারী তৃতীয় তফসিলের টেবিল থ্রি টেবিল উৎপাদনকারী কিন্তু উৎপাদনকারী কিছু কিছু জায়গায় টেন পার্সেন্টও দিবে কিন্তু আপনি যদি কিনে বিক্রি করেন আপনার জন্য ফাইভ পার্সেন্ট না মনে করেন ইট প্রতি হাজারে এত টাকা সুনির্দিষ্ট ব্যাট না জি জি এটা কার জন্য ইট উৎপাদনকারীর জন্য না উৎপাদনকারী রড প্রতি টনে এত টাকা এটা কার জন্য রড উৎপাদনকারীর জন্য আপনি যদি ডিলার হন আপনি কি ওইটা পাবেন না ইয়া দিবেন পনেরো ফাইভ পার্সেন্ট দিবেন এখন আপনি যদি আবার রড উৎপাদন করতে কিনে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি লিমিটেড কোম্পানিকে সাপ্লাই দেন তাহলে যোগানদার দিবেন না সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টিভি টিচার তফসিল বলতে ট্রেনিং কেউ বোঝায় নাই এটা ট্রেনিং লাস্টে আসে অনুচ্ছেদ তিনে তাহলে এই টেবিল ওয়ান টেবিল টু টেবিল থ্রি খণ্ড ক মানে পণ্য আর খণ্ড ক আর খণ্ড খ মানে কি সেবা এই খণ্ড খ মানে কি ক মানে পণ্য আর খণ্ড খ মানে সেবা তাহলে এই যে টেবিল ওয়ান এই ম্যানুফ্যাকচারকে বুঝাইছেন এগুলি হ্যাঁ ম্যানুফ্যাকচার তাহলে দেখেন এখানে একটা কি আছে হেডিং নাম্বার এটা কি দেওয়া আছে হেডিং নাম্বার আর একটা হলো এইচ এস কোড হারমোনাইজ সিস্টেম কোড এখন আপনি একটা জিনিস বাংলাদেশে আমরা যে নামে বলি অন্য দেশে কি ওই নামে আছে না অন্য দেশে অন্য নাম তাহলে এই ওয়ার্ল্ড কাস্টমস কি করছে একটা 
তার মানে এই এস এস কোড ওয়াল কাস্টম নির্ধারণ করে দেয় আপনি যেই দেশ থেকে যেই নামে কিনেন এস এস কোড দ্বারা নির্ধারণ হয় আপনার ফোনের নাম কি এস এস কোডে পূর্ণকে চেনা যায় আর কি জি জি তাহলে বাংলাদেশে যদি কেউ তরল দুধ থেকে গুড়া দুধ উৎপাদন করে তার ব্যাট কত পার্সেন্ট সেল ব্যাট এখন সে কি বলছে গরু আলাদা থেকে চালান নিয়েন না দুধ আলাদা থেকে না নিষেধ করে নাই নিষেধ করে নাই এখন যদি সে একটু সিম্পেথি দেখাইতে পারে যে দেখেন আমি দুধ কিনে পাউডার দুধ বানাই আমার বেশি বয়ে হলো গোয়ালা গোয়ালারা চালান দেয় না সিম্পেথি পাইতে পারে কিন্তু তার জন্য বাকি নিয়মগুলি মানতে হবে না সে কি করলো এই গুড়া দুধের জন্য যে প্যাকেট কিনে প্যাকেটটা চালান দ্বারা কিনলো কার্টুনটা চালান দ্বারা কিনলো ঠিক না কি বলেন অন্যান্য সবগুলি মানলো তখন ব্যাট অফিস হাত দিবে কিনা বলেন এখন আপনি জীবন কেনা ব্যাট দিলেন না তাহলে সাথ দিবে মনে করেন গুড়া মরিচ ধনিয়া আদা হলুদ এগুলি কি বেচার সময় ব্যাট কত পার্সেন্ট এটা কি বেচার ব্যাট কেনার সময় কি কি ব্যাট আছে বলেন আমি আমি বলে দিই মরিচ প্রথম তহসিল দ্বারা অব্যাহতি ধনিয়া প্রথম তহসিল দ্বারা অব্যাহতি আদা প্রথম তহসিল দ্বারা অব্যাহতি এগুলি অব্যাহতি তাহলে বলেন এর বেচার ব্যাট কি আছে যারা ওই যে পাউডার করে প্যাকেট করে বিক্রি করে হ্যাঁ প্যাকিং এ ব্যাট দিতে হবে না ভাই যদি প্যাকিংটা বড় একটা পলিথিনের বস্তা করে আসে ওটা ব্যাট দিবে না বস্তা পলিথিন বস্তা বা যদি কার্টুনে করে আসে তাহলে এখন আপনি যদি এরকম হয় যে কার্টুনের ব্যাটটা ঠিক মতো আদায় করছেন র্যাপারের ব্যাটটা আদায় করছেন পলিথিনের প্যাকেটটা ব্যাটা দিছেন তাহলে আপনি বলতে পারবেন না যে দেখেন মরিচটা আমি আরত থেকে কিনছি মরিচের লোকটা আমাকে চালান দেয় নাই সে তো নিবন্ধিত না দেখেন বাদ বাকিগুলো আমি বাঁধছি তাহলে কি সার পাবেন না তাহলে এখন এই বদল লোক যদি আবার হিসাব করে যে আমি কেনার সময় খেয়াল করেন আমি কেনার সময় যে ব্যাট গুলি দেয় র্যাপারের সাথে প্যাকিং ব্যাটের সাথে সে তুলনা করতে পারে না আমি ফাইভ পার্সেন্ট প্র্যাকটিস করবো না পনেরো পার্সেন্ট প্র্যাকটিস করবো করতে পারে কিনা বলে কারণ তার জন্য চয়েস আছে কিনা তার জন্য চয়েস তো দুইটা তৃতীয় তহসিল অনুযায়ী সে ফাইভ পার্সেন্ট দিতে পারে বা স্ট্যান্ডার্ড রেট অনুযায়ী কত পার্সেন্ট দিতে পারে পনেরো পার্সেন্ট এখন সে চয়েস করবে যে আমি কেনার ব্যাট দিব রেয়াত দিব না ফাইভ পার্সেন্ট ভালো না কেনার ব্যাট নিব রেয়াতও দিব এই পনেরো পার্সেন্ট ভালো কি বলে পনেরো পার্সেন্টও ভালো স্যার তাহলে এইভাবে পনেরো পার্সেন্ট ভালো এই এই এখন রেফারেন্স পাইতেছেন কিনা বলেন বলেন তো আমার হাতে যে বিস্কুট এটা কি মেশিনে তৈরি বিস্কুট না ইয়া বিস্কুট বলেন আমি কারো প্রমোশন নাই ওইখান থেকে রাখছি হ্যাঁ তাহলে দেখেন এই বিস্কুট এর ব্যাট পারছেন এই বিস্কুটের ব্যাট কত পার্সেন্ট বলেন এটা পূর্ণ পার্সেন্ট দিতে পারবো স্যার কারণ এখানে প্যাকেট না না এখন কথা হলো এই 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 লোকের জন্য চয়েস দুইটা না এখন বিস্কুট বানাতে কি কি লাগে বলেন বিস্কুট বানাতে কি কি লাগে এটা তো সিনি লাগে আচ্ছা এটা প্যাকিং মেটেরিয়াল ব্যাট আছে আমরা জানি কার্টুনে ব্যাট আছে র‍্যাপারে ব্যাট আছে ট্রেতে ব্যাট আছে কিন্তু আটা লাগে চিনি লাগে আটা ময়দা লাগে এখন আপনি যদি কস্টিং করে দেখেন কস্টিং করে দেখেন যে আমার ব্যাট দিয়ে পূর্ণ পার্সেন্ট দিলে মানে কেনারগুলি ফেরত পাবো সেলস ব্যাট পূর্ণ পার্সেন্ট দিবো কয় টাকা কস্টিং লাভ কয় টাকা হয় ট্রেজারি কয় টাকা আসে আর কেনাটা দিব কিন্তু নিব না ফাইভ পার্সেন্ট দিব কয় টাকা হয় তুলনা করেন ঠিক না কি বলেন তুলনা করলে তো আইডিয়া করতে পারবেন বুঝেন নাই যে আপনি যদি তুলনা করেন যে রেয়াত নিলে কত টাকা আসে ট্রেজারি আর রেয়াত না নিলে কয় টাকা আসে তুলনা করতে পারবেন না मन कर मालिक ट्रेनिंग करीचे के আর কিছু বিস্কুট আছে 100 টাকার উপরে এখন আমি ব্যাট দিব কয় টাকা আর উত্তর দেন আমারে 100 টাকার উপরে যেগুলো সেগুলোর উপর 5% দিব আচ্ছা ভাই যারা বলছে সবাই খেয়াল করেন 100 টাকার উপরে যেগুলি ওগুলি উপরে 5% দিবেন আর 100 টাকার নিচে ওগুলি 
আসবেটা <laughs> 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 আপনি বললেন যে আমার টার্ন ওভার আমি যদি বলে তাহলে তিন কোটি তো তিন ধরেন কথার কথা তিন কোটি বিশ লাখ হয়ে গেল নিবন্ধন নেন না কেন তোর কি বলবেন তারপর আমি বলবো না যে দুই হাজার উনিশ সালে শত নাম্বার আদেশ অনুযায়ী টানোবার নির্বিশেষে আপনাকে নিবন্ধন নেওয়া লাগবে হাতে তৈরি কেক প্রতি কেজি দেড়শো টাকা মূল্য মানে উঠে যদি আপনার বেকারিতে কেক থাকে দেড়শো টাকার উপরে তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট দিবেন দেড়শো টাকা নিচে গুলো ব্যাট দিবেন আচ্ছা আচার বোতল জাত প্যাকেট জাত খোলা বেসলে কি ব্যাট আছে এখন আমি তার একটা ঘটনা মাঝে মাঝে আপনি কি বলছেন আচার বোতল জাত প্যাকেট জাত এখন আমরা তো বলছিলাম ওই যে হকারের উপরে ব্যাট আছে এখন এক হকারে কি করছে ছোটবেলা আমরা কিনতাম না পাঁচ টাকার আচার কাগজে করে দিত না আমি নামি বলি ওই স্বপ্নের মধ্যে দেখবেন যে অন্য কোম্পানির আচার বিক্রি করে তাহলে ওটাতে কি ব্যাট আছে বুঝেন আমি যা দেখতেছি আচারটা কি থাকে একটা ইয়া মানে কাচের বাটিতে খোলা থাকে কিছু টেস্ট করতে দেয় আপনাকে তারপরে আপনি বললে একটা বোতলে ভরে দেয় না বহন করার জন্য তার এটাকে আমরা বোতল জাত বলতে পারি না প্যাকেট জাত বলতে পারি মানে বহন করার জন্য তো দিচ্ছে এটা কি বোতলে ছিল তাহলে তাহলে কি এখন সে ব্যাট না দিয়ে পারে না যদি এরকম হইতো আগের থেকে ওই যে আচার করে সিলগালা করে স্টিকার লাগাই এক্সপায়ার ডেট ইয়ার ডেট লাগতো তাহলে তো ব্যাট হতো কি বলেন এইভাবে সরকার বিভিন্ন জিনিস দেখবেন টমেটো ব্যাট নাই কিন্তু পেস্ট বানায় যদি সস বানায় তাহলে ব্যাট আসে না এইভাবে এই জিনিসগুলি দেখেন যে সরকার কি করছে এই যে জুস বানালে কি আছে ব্যাট আসছে সরকার এইভাবে ব্যাট দিচ্ছে তাহলে বলেন ফাইভ পার্সেন্ট ব্যাটারি এটা বলছেন কিনা তাহলে এই এই তৃতীয় তফসিলের টেবিল ওয়ানের কঠিন শিলা মানে পাথর কিন্তু পাথরে ব্যাট করতে পারছেন ফাইভ পার্সেন্ট এইভাবে তৃতীয় তফসিলের যে যারা যারা এরা কি করতে পারবে ফাইভ পার্সেন্ট দিতে পারবে অথবা অথবা পনেরো পার্সেন্ট প্র্যাকটিস করতে পারবে না পনেরো পার্সেন্ট জি স্যার পারবে তাহলে বলেন এই ওনাদের চিনছেন কিনা সবাই এই পর্যন্ত চিনছেন কিনা বলেন এর বাইরে যদি কেউ বলে আমার ব্যাট ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে প্রমাণ দেখতে চাইবেন না
ছিল <laughs> <laughs> তখন আমি আলোচনা করছিলাম রেয়াত নিলে শখ দেওয়া লাগে উনি এটা কি করে নাই শোনে নাই উনি তিন বছর রেয়াত নিয়ে নিছে শখ দেয় নাই তিন বছর ওর ব্যাটো বিষয় দেখে কোনো সত্তর লাখ টাকা জমা দেন এখন তো উনি পাকল হয়ে গেছে কি বুঝছেন তাহলে মাঝে মাঝে কি এই জন্য ওই কিছু কি ইয়া করতে হয় যে বড় গুরুজনদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় ইয়া করতে ঠিক আছে কিছু মেহনত রাখতে হয় তাহলে এইভাবে আপনি মাথায় রাখবেন যে কেউ যদি রেফারেন্স না দেয় তার কথা শুনলেন পরে সে বলবো হ ভাই সরি আমি তো ভুল বুঝছিলাম তাহলে নশ বিদ্যালয় একটা কত শিব ছিলেন নশ বিদ্যালয় নৈশ বিদ্যালয় এক চেয়ারম্যানের কথা ছিল না যে আমি 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 এবার নির্বাচনে পাশ করলে গ্রামে গ্রামে নশ বিদ্যালয় বানাই দেব কিন্তু উচিত ছিল কি নৈশ বিদ্যালয় এখন কইছি তো কইছি চেয়ারম্যান সাহেব ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এরকম হয়ে যাবো নশ বিদ্যালয় গ্রামে মানুষ আছে সাতশো জন তাহলে নশ বিদ্যালয় বানাইবো তাহলে এখন দেখেন स्कूल फ्री थे द्रुत এই টেবিলের এই উৎপাদনকারীরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ না তারপর যে নির্মাণ সংস্থা আসবাবপত্র উৎপাদক আসবাবপত্র বিপণন এদের কত পারছেন এখানে একটু আলোচনা করি কত পারছেন বলেন এখন আসবাবপত্র জি বলেন স্যার আপনি যে বললেন যে ইন্টারনেট ব্যবসায়ী যারা তারা ইচ্ছা করলে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট ইম্পোজ করতে পারে যদি তারা রিবেট নেয় জি कल्पना कल्पना सहयोगा मन करें 
ইনক্লুসিভ পনেরো পার্সেন্ট ধরে রেয়ারটা নিয়ে নেন তাহলে সমস্যা আছে কোনো আপনি পাঁচশো বাঘ একশো পনেরো ইন্টু পনেরো গুন দিলে ব্যাট বেড়ে যায় না ভাই বলেন পাঁচশো টাকা বাঘ একশো পনেরো ইন্টু পনেরো ইনক্লুসিভ আমাদের তো পাঁচশোই নিচ্ছে না আমি কি আপত্তি করছি বলেন না স্যার আবার যদি এরকম করেন না আমি রেয়াত নিব না শুনেন দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করেন জীবন বদলা যাবে আপনি যদি এরকম বলেন আয় বুঝা ব্যয় করো তাহলে আপনি কি করবেন পনেরো হাজার টাকা বেতন এর মধ্যে থাকবেন না আর ব্যয় বুঝা আয় করো থ্রিতে যদি যান চাকরি চেষ্টা করবেন না না দুই হাজার টাকা বাচ্চা স্কুলে ভর্তি করছি এবার দুই হাজার টাকা লাগবে তাহলে কোনটা করবেন বলেন না না এটা তো এটা তো আউটপুট ভাই আমি কি বলছি মানে এখন আপনার আয় বাড়াইতে হবো তাহলে ট্রেনিং নিবেন বই পড়বেন কি বলেন চেষ্টা করবেন না জব চেঞ্জ করা তাহলে এখন পৃথিবীতে থাকবেন বলেন আয় বুঝা ব্যয় করবেন না ব্যয় বুঝা করবেন তাহলে এইভাবে চিন্তা করেন যখন চিন্তা করবেন যে কার জন্য করব কার জন্য করব কার জন্য করব তখন হবেন কর্মচারী আর কে করবে কে করবে তখন হবেন মালিক দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করেন ভাই প্রশ্ন করে মোটিভেশন দিয়ে নেন একটু ফাঁকে দিয়া যে দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করেন কি বলে জীবন বদলা যাবে বলে না দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করেন জীবন বদলে যাবে শোনেন মাঝে মাঝে কি করবেন জানেন সবারই তো ফ্যামিলি আছে যে মাঝে মাঝে দেখবেন যে উত্তর দেওয়ার চেয়ে চুপ থাকলে ভালো রেজাল্ট হয় যারা বিবাহিত তারা বুঝবেন কি বলেন উত্তর দেওয়ার চেয়ে মাঝে মাঝে কি চুপ করে থাকবেন রেজাল্ট ভালো হয় আমি যদি উত্তর দিই না ওই দিন দেখবেন বয়ে চরে কথা বলে না মাঝে মাঝে এই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করবেন হ্যাঁ মাঝে মাঝে চুপ থাকবেন একটু চুপ করতে পারলে বলবো যে আজকে মনে হয় মুডটুট ভালো না কথা কাটানো ঠিক হবে না ঠিক আছে এইভাবে চিন্তা করে হ্যাঁ বলেন কি প্রশ্ন ছিল এটা বলেন সূত্রে <laughs> না বস আমি বলি এখন আমরা যদি ফাইভ পার্সেন্ট এগিয়ে জুতো উৎপাদন করে আসে কিনা আমরা পাইছি বলেন যদি না পাই কোথাও যদি অব্যতি না থাকে তাহলে ওনার ব্যাট পনেরো পার্সেন্ট না ভাই ধরতে পারছেন ভাই আচ্ছা আমরা এক কাজ করি শুনেন শুনেন আমি বলি বাইর নাম তো আমরা দেখি না নাম দেখার দরকারও নাই হ্যাঁ আমরা আপনার এটাতে কেস স্টাডি করবো নেক্সট ক্লাসে যে এটার ব্যাট কত পার্সেন্ট কি বলেন আজকে আলোচনা ঢাকাই কত <laughs> কি বলছে দেখেন যে উৎপাদন পর্যায়ে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ভূষক পরিদর্শ চালান থাকা সাপেক্ষে অন্যথায় পূর্ণ পারছেন এখন যদি একটা আসবাবপত্র উৎপাদনকারী কোম্পানি যদি ফ্যাক্টরি থেকে শোরুমে যখন আনে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দেওয়া থাকলে বাকি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিবে না এটা বুঝেছে না কিন্তু ফ্যাক্টরি থেকে ডাইরেক্ট যদি ভোক্তাকে দেয় পুরো পূর্ণ পার্সেন্ট দিবে না আবার যদি গোডাউন থেকে ফ্যাক্টরি থেকে শোরুমে আনার সময় না দেয় তাহলে পনেরো পার্সেন্ট দিবে না কি বলেন হ্যাঁ এটা তো ক্লিয়ার আমি আলোচনা একটু শেষ করি তার কোশ্চেনটা করেন মনে করেন না শোনেন আমি সাত বছর ধরে আপনাদেরকে আসি প্রায় পাঁচ হাজারের উপরে লোকটা ট্রেনিং করাইছি একটু হলো আইডিয়া আছে আপনি কী করতে পারেন দেখেন তো উত্তর মিলে কিনা এখন যদি এরকম হয় এক বাই ডিলার তার ব্যাট কত পার্সেন্ট বলেন তো যে ফার্নিচার কিনে বিক্রি করে কারণ কি বলছে দেখেন না না বোঝেন বোঝেন আসবাবপত্র বিপণন কেন্দ্র না না এই ভাই বোঝেন না স্টাডি করেন বোঝেন আসবাবপত্র বিপণন কেন্দ্র সে তো হাতিল বা অটোবি থেকে নিয়ে বিক্রি করছে বা কোনো আসবাবত উৎপাদন কার থেকে নিয়ে বিক্রি করছে তাহলে ওনার জন্য সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট না হ্যাঁ ফিফটিন পার্সেন্ট করতে পারে শোনেন 
ফিটির পাশে কি করতে পারে সে কেনার বেটা রেয়াত নিল কি বলেন সে কেনার বেটা রেয়াত নিল ব্যথার সময় এডুকেশন নেবে বেদ দিল করতে পারে কিন্তু আমরা না বলি নাই কি বলেন যে আসবাব তো কিনে বিক্রি করলে কত পারছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অথবা কি বলুন না আচ্ছা বিদেশ থেকে আসবাব তো ইনপুট করলে কত পারছেন আমি বিদেশ থেকে যাহা আনছি তাহাই বেচি না আপনি মনে করেন যে বসুন্ধরা সিটির সামনে দেখবেন বিদেশ থেকে যাহা আনি তাহাই তো বেচি তাহলে আমি বলতে পারি না আমি বিপন্ন কেন্দ্র फार्निचार दरजा के फार्निचार पोशाक मजा गामसा <laughs> 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 गोपनता है পাঁচ বছর ধরে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়েছেন আরও সেভেন পয়েন্ট ফাইভ জমা দেন উনি বলছে কি কারণে আপনি তৈরি পোশাকে পরেন না কি বুঝছেন মালিকের মাথা ঠিক আছে কিনা বলেন মালিকের মাথা কিন্তু ঠিক নাই এরপরে যদি এক ফার্নিচার ব্যবসায় এরকম পাঁচ পাঁচের ব্যাধে ঠিক মতো প্র্যাকটিস করে বিদেশ থেকে আনে এখন ওনার যদি বলে ভাই আড়াই পার্সেন্ট করে জমা দেন মাথা ঠিক থাকবে তাহলে বাস্তব জীবনে এগুলি আপনার এরকম হবে এগুলি নিয়ে স্টাডি করবেন মজা পাবেন তাহলে আপনার বলেন শাড়ি তৈরি পোশাক কিনা জানার চেষ্টা করেন 
আর দরজা জানলা এগুলি কি ফার্নিচার কিনা জানার চেষ্টা করেন তাহলে এতে ব্যাট কত পার্সেন্ট যোগানদার খেয়াল করেন যোগানদার কে আমরা বলছি বাড়ি তৈরির সাথে চলে যাবে আর আসবাবপত্র তো খাট পালং সোফা शाड़ी पोशाक माफलार <laughs> তারপরে যে আপনারা যে মোজা মোজা যে বুনন করেন এটি তৈরি পোশাক বলেন না না তৈরি পোশাক না তারপরে সোয়েটার দেখবেন অনেক সোয়েটার আছেন একটা ছিল একটা বুনন দিয়ে হয়ে যায় না তাহলে এই ভাবে তো আমরা অনেক কিছু দেখাইতে পারি কি বলেন এটা আসলে জাজমেন্ট জাজমেন্ট না এটা হলো কি ওই যে উনি কিছু ব্যক্তিগতভাবে ইয়া পাওয়ার জন্য ডিসটার্ব করছিল আর কি ঠিক আছে তাহলে এই ভাবে এই এই এদের উপরে ব্যাট কত পার্সেন্ট 7.5% 7.5% পার্সেন্ট টেবিল থ্রি দ্বারা এই যে এই উৎপাদন খুঁটি উৎপাদন করলে ব্যাট কত ও আচ্ছা যাক এই একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা কিন্তু একটা অফার চলতে আসছে রাত বারোটা পর্যন্ত ঠিক আছে আপনার তো এক বছর ক্লাস করবেন কিন্তু এক বছর আগে তার কোর্স শেষ হবে না যদি যাদের কারো যদি ইয়া থাকে তারা তারা ইয়া থাকে যে আমি তাড়াতাড়ি দেখতে চাই তাহলে কিন্তু আজকে আমাদের রাত বারোটা পর্যন্ত একটা অফার আছে ভিডিও টিটোরিয়ালের ওটা নিতে পারেন বড় দিন উপলক্ষে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা তিন ঘন্টা আছে उत्पादन कारी व्यतीत सबा जोगानदार তাহলে এই হিসাবে এখন যে আপনি যদি আপনার বিনের মধ্যে যদি লেখা না থাকে আমি ম্যানুফ্যাকচারার তাহলে আপনি এখন যোগানদার উচ্চকতন এসারাতে বসে উৎপাদনকারী সব সবাই কি যোগানদার তাহলে আপনার জন্য আপনি ট্রেনিং ব্যাট প্র্যাকটিস করলে আপনি যোগানদার আপনার জন্য চয়েস দুইটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস করেন ব্যাট কাটবে না দাঁড়া ওই উচ্চকতন এসার অনুযায়ী আর যদি স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস না করেন উনি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কাটবে বুঝতে পারছেন ভাই अथवा मानुअल আমরা তো জানি ইট এখন দুই রকম একটা যে মেশিন দ্বারা তৈরি করে একটা কি মেনুয়ালি হাত দিয়ে তৈরি করে মানুষ অটোব্রিক যেটা বলো এটা এটা কোনটা স্যার অটোব্রিক দাঁড়ান যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত মানে কি এটা হাত দিয়ে তৈরি হাতে তৈরি তাহলে প্রতি হাজারের ব্যাট দিবেন কত টাকা 4550 টাকা আর যান্ত্রিক পদ্ধতি বা যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি কি বলছে দেখেন এটা হলো সাহায্য ব্যতীত এটা কি ব্যতীত আর এটা কি যান্ত্রিক পদ্ধতি সাহায্য তাহলে 50 টাকা বেশি दाड़ा 
যারা ঈদ পড়ায় হ্যাঁ ঈদের ব্যবসা করে তারা যখন ওই যেই মৌসুমে যত আদায় ঈদ পড়ায় দেখবেন ব্যাটার লোক যায় ওই আগুন দেওয়ার সময় কি যায় উপস্থিত হয় তখন ব্যাটা দেওয়া দেয় না ঠিক আছে কিন্তু এখন আপনি ঈদ কিনে যদি কোনো রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে সাপ্লাই দেন আপনার ব্যাট কত পারছেন বলেন संक्षेपे बुझा दिल सरकार অনুচ্ছেদ একে যা কিছুই থাকুক না কেন স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে সকল পণ্য সরবরাহকে দিয়ে মুসুকের হার হবে ফাইভ শতাংশ তাহলে বলেন ব্যবসায়ীদের ব্যাট কত পারছেন ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এতক্ষণ যেগুলো আলোচনা করছিলাম এরা কি ব্যবসায়ী ছিল না উৎপাদনকারী ছিল উৎপাদনকারী কত পারছেন সবাই তাহলে এই ব্যবসায়ী পর্যায়ে ফেয়ার ফাইভ পারসেন্ট এখন এই ব্যবসায়ীর জন্য চয়েস দুইটা আপনি দাঁড়া পণ্য অনুযায়ী পণ্য পারসেন্ট প্র্যাকটিস করেন রেয়াত পাবেন আর তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ তিন এটা অনুচ্ছেদ তিন অনুচ্ছেদ 3 অনুযায়ী 5% প্র্যাকটিস করে রেয়াত পাবেন না দেখেন এতটুকু বুঝছেন কিনা জি স্যার এখন ব্যবসায়ী সংখ্যা দাও আছে নিচে দেখেন ব্যবসায়ী কে ব্যাখ্যা ব্যবসায়ী বলিতে এমন ব্যক্তিকে বোঝাইবে যিনি তৎকিত আমদানিকিত ক্রয়কিত অর্জিত অন্য কোনো ভাবে সংগৃহীত কোনো রূপ পণ্যের আকৃতি প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ পরিবর্তন না না করিয়া পণ্যের বিনিময়ে অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বস্তান্ত করে তাহলে এইজন্য আমরা বলছিলাম যাহা কিনেন তাহাই বেচেন সে ব্যবসায়ী দেখেন স্যার ব্যবসায়ী আর যোগানদার এর ভিতর পার্থক্য আছে ব্যবসায়ী ওই পূর্ণ পাশে না দিলে সে যোগানদার আপাতত ব্যবসায়ী তাহলে তাহলে সে আবার 5% বলছেন স্যার আপনি আমি বলি আমি বলি মনে করেন আমি একজন ব্যবসায়ী এখন আমি যদি উচ্চকর্তনকারীকে দেই আমি কল্পনা করব আমার ব্যাট 7.5 আর আমি যদি নরমাল জনগণের কাছে বেশি বা উচ্চ কর্তনকারী সারা বেশি তাহলে আমি বলবো আমার ব্যাট 5% আচ্ছা তার মানে এই এইটাই মূল পার্থক্য এইটাই মূল পার্থক্য আর আপনি নালে একেবারে ডাইরেক্ট স্ট্যাটাস চলে যান আর কেউ ব্যাটেড করবে না চলে যান আপনি রেয়াত নিন তাহলে তো হলো আপনার জন্য চয়েস আছে থার্ড শিডিউলে যে স্পেসিফিক ব্যাটগুলো দেওয়া আছে 5% হারে হুম ওদের ক্ষেত্রে ওরা 6.3 যখন क्षेत्र उत्पादन कर तेल चालान दे देखी रेहत 
আপনার যেহেতু রেয়ার দেন আপনার বড় টাঙ্কি যদি থাকে আপনি ওই যে ওই কি বলে পদ্মা পেট্রোলিয়াম ম্যাগনি পেট্রোলিয়াম থেকে একসাথে কিনেন ওটা রেয়াত পাবেন হ্যাঁ ওটা তো দেয় ওটা পুরো ওই না पाइकार अनुमति झमेला तफसिल আমি হালকা একটু ফিনিশিং দেই যদি এটা নেক্সট আলোচনা করব প্রথম তফসিল নেক্সট ক্লাসে দেখাবো প্রথম তফসিলে যদি কেউ থাকে তাহলে ব্যাট অফ বতি না ভাই জি কিন্তু না থাকলে কি 15% দিবেন না এসআর ও জিও এসও দ্বারা যদি অফ বতি হয় তাহলে কি ব্যাট অফ বতি না লাগবে ব্যাট দিবেন না 15% অফ বতি রপ্তানি যদি না করেন এক ভাই বলছিল চারটা শর্ত 15% বা দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখা বাইরে চলে যাবে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসতে হবে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে ঠিক আছে বৈদেশিক মুদ্রা পেমেন্ট দিতে হবে পিআরসি থাকতে হবে চারটা শর্ত মানে এক্সপোর্ট না তাহলে বলেন 1 2 3 4 যারা যদি কেউ কোনো সুবিধা না পায় তাহলে তার ব্যাট 15% না জি স্যার তাহলে আজকে যত দূর আলোচনা করলাম প্রশ্ন উত্তর নেই 10 মিনিট আছে নেক্সট ক্লাসে বাকি আলোচনা করে দেব ঠিক আছে আর আপনাদের তো এক বছর ধরে ব্যাট ট্রেনিং আমাদের টেনশন নাই আস্তে ধীরে হইতে থাকে আল্লাহ যতদিন বাঁচা রাখছে জি স্যার ঠিক আছে এখন এই প্রশ্ন থাকলে এই আজকে হাত তোলেন হাত তোলো না যে দিব আজিম ভাই হাত তোলছেন উনি বলেন প্রশ্ন বলেন अजीम भाई हाथ तला सीलो उन्हीं बोले पूछना जी तो आपने हाथ तला सीलो सर हमारे रिक्शा वालों हमें इंपोर्ट कंपनी से साथ चलो दे प्लास्टिक ग्राम में डियर सामान दे पड़ा लेकिन तो हमने सालान का तो है कि मुझे सालान दिए ये ऐसी तो बस आये उल्टा ना उस लोग एडजस्टमेंट तक किया बन मैं <laughs> ना ना एन तो एन थे क्योंकि नतून नियम आज से बैटर जमान प्रति बस रिटार्न जमा देना उससे कतने क्योंकि उइथ होल्डिंग रिटार्न दीते हैं एन थे हाँ ये हल एक और एक हलो आप टैक्स फाइल जो अर्थ बस धरे कागजगुली दिए दें उन्नी देखें जो उन टैक्स फाइल फिर दीते हैं ठीक है सर थैंक यू सर और जो एरक हो जाए टैक्स दक्ष लोक ना थे हेल्प लागे तेल जो करते असुविधा नहीं टैक्स का क्या करी তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন ঠিক আছে অবশ্যই স্যার थैंक यू सर আচ্ছা ইয়া নাসিরউদ্দিন ভাই বলেন 
शब्द আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে ইয়া ভাই বলেন কে এম বিপ্লব ভাই বলেন হ্যাঁ জি আমার একটু নেট সমস্যা ছিল স্যার এই যে 1.5% পাইকারিজ হুম স্যার এইটা একটু এটা হলো কি এটা 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 একটা শেষ করি এটা হলো এক বছর আগে আসছে সরকার বলছে কি যারা ওই যে খাতুনগঞ্জ কারণ বাজার ইসলামপুর এরকম কিছু প্রতিষ্ঠিত এলাকা আছে না যে সব পাইকারা ব্যবসা করে স্যার হ্যাঁ এই সব পাইকারি ব্যবসা এলাকা যদি আপনি অবস্থিত হন আপনি নির্দিষ্ট ব্যাট অফিসে একটা এসআর আছে এটার জন্য ওই ব্যাট অফিসে যা যোগাযোগ করবেন কলে ব্যাটারি ইন্সপেক্টর আপনি একটা ফর্ম দিবে এই ফর্ম পূরণ করে প্রতি মাসে রিপোর্ট দিবেন তাহলে আপনি ওই যে রেয়ার টেয়ার সহকে ঝামেলা যাবেন না খাতা পত্র রাখতে হবে চালান দিবেন কিন্তু আপনি 1.5 পার্সেন্টের সেলস এর উপর একটা দিয়ে দিবেন তাহলি হবে কিন্তু এটা তো স্যার তার অ্যাক্টিভিটি আমার অ্যাক্টিভিটি কি আমি তো পারচেজ করব তাহলে সেক্ষেত্রে কি করব না 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 ভাই একজন একজন করে এখন ভাই যে ভাই পোস্ট করছে উনি বলছেন কি না বলেন জি স্যার হ্যাঁ এখন আপনার থেকে এই যে ভাই পোস্ট করলো উনি কিনছে বুঝছেন তো এবার সবাই হ্যাঁ যে কিনছে সে 1.5 পার্সেন্ট রেয়াত দিবেন আপনি ব্যাড দিবেন কম রেয়াত পাবেন কম আচ্ছা ঠিক আছে না তখন আপনি বলবেন যে নিজাম ভাই আপনি পূর্ণ বাসে বিক্রি করে আপনি তো আমি 1.5 নিব না আপনি পূর্ণ বাসে চালান দিতে হবে তাহলে বলেন এবার জি স্যার আর আরেকটা প্রশ্ন স্যার এখানে যে পেপার হুম পেপার হলো 7.5% কই পাইছেন এটা করা কি স্যার যে প্যাকিং পেপার আরে কই পাইছেন সেটা বলেন রেফারেন্স বলেন টেবিল 2 আচ্ছা দিব তার ছেড়ে দিলে ভাই টেবিল 2 উৎপাদনকারী হ্যাঁ এখন বলেন পোস্ট কি বলেন স্যার এখন আমার আমার প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী হ্যাঁ স্যার এখন কি 7.5 দিব আমি বলি আপনি যদি পেপার ওই তৃতীয় তফসিলের ইয়াতে থাকেন হ্যাঁ তাহলে 7.5 দিতে পারেন এখন আপনার কোম্পানি কি পুরো বাসে প্র্যাকটিস করে मनोहर जी सर प्रश्न तो चिलो आजकल एक नोटों जिनेश जान लाऊं शेर तो चलो जो प्रथम तो सिलेर को तो आपने जितने बोल सिलन प्रथम तो सिलेर के तो हमारे दर के बैठचलन दी तो है अगर बैठचलन दी ते के लिए तो हमारे निबंधन नहीं तो है अगर निबंधन निले तो हमारे के क्रॉयफुस्टोक बिक्रोफुस्टोक पीटे � এখন সরকার বলছে যে এখন ওই যে উচ্চ কর্তনকারীরা বিডিএস এ ঝামেলায় সরকার কি কোথাও লিখে দিয়েছে আইনের যে আমি ট্রেডিং ব্যবসায়ে কোনোদিনই পারচেজ ব্যাটার জন্য ধরব না সেটা ধরুন ধরুন আমি চাউল ক্রয় করলাম চাউল কেনার সময় কিন্তু আমি ব্যাট চালান পাই না না চাউল কেনার সময় ব্যাট চালান পান না এটা মনে করুন কমিশনার মহোদয় আপনাকে মাপ দিবে যে ধানের উপরে ব্যাট নাই বা চালের উপরে ব্যাট নাই হ্যাঁ কিন্তু চালের চাল চাল কি আপনি কি বস্তায় ভরে বেচেন না ওই যে 5 কেজি 10 কেজি প্যাকেট বিড কোম্পানি করে ওইটা করে বেচেন এক কেজির প্যাকেট সেট করে বিক্রি করি এই যে পলিথিন ডালের ব্যাটটা কই এই ব্যাটটা দেন আমি আর কিছু বলবো না আপনি এই এই ব্যাট দেখা দেখানোর জন্য আমাকে ওই 9.1 এ দেখাইতো হ্যাঁ আপনি এটা ব্যাট দিবেন না এটা ব্যাট দেন স্যার এটা তো তাইলে আইনে ক্লিয়ার করে দেওয়া উচিত ছিল যে শুনেন তাদের করে আইনে আইনে ক্লিয়ার করা যাওয়া উচিত ছিল আপনাদের বড় বড় কোম্পানি বড় বড় কর্মকর্তা তো রাখতেছে এই কারণে কি বলেন আইন একটা আইন দিয়ে সরকার চেষ্টা করছে সবাই কয় জায়গা ক্লিয়ার করব আইন তো এমনি অনেক জটিল হয়ে গেছে ঠিক না ভাই কি বলেন একটা আইন দ্বারা সারা দেশের ব্যাট ব্যবস্থাকে হুম চুপ চুপ করতে এই ক্ষেত্রে আমরা সহজ ভাবে বলতে পারি উৎপাদনকারী হইলেই তাকে নিবন্ধন সোজা কথা আমি বলি শুনেন ব্যাপারটা হলো এরকম আপনি নিবন্ধন নিলে তো খাতা পত্র রাখতেই হবে কি বলেন রাখতে হবে না 
আপনি এভাবে চিন্তা করেন নিবন্ধন নিছেন ব্যাট নাই ব্যাট জিরো দিবেন নিয়ম তো সবাই মানতে হবে দেখাচ্ছে সে যদি না না সে সে এটা হলো কি অনলাইনে রিটার্ন জমা দিচ্ছে এটা প্রমাণ দেখাই দেবো তাহলে আপনি বলেন তাকে যে ভাই আমরা অনলাইনে রিটার্ন জমা দিচ্ছে প্রমাণ না দেয় আমি কাটবো যদি দেখাইতে পারেন তাহলে কাটবো না স্যার ওই এটা ছিল সম্মাননা পত্র এখন সম্মাননা পত্রতে এক বছর রিটার্ন জমা না দিলে সে পাবে না এটা একটা জমা দেওয়া হয়েছে আমি বলি আপনি যদি মনে করেন আপনি যদি এরকম হয় যে অনেকে ফ্রি মাইন্ডের লোক থাকে না আপনি যদি আপনি এক কাজ করেন না বলেন না যে ভাই লাস্ট মাস রিটার্নটা নিয়ে আসেন তাহলেই তো হয়ে গেল बुझाई <laughs> बसिंग যে সকল ক্ষেত্রে উচ্চকর্তন করিতে হইবে না কি বলছে উৎপাদনকারী পূর্ণ শতাংশ হারে বা রাজকৃত হারে বা সুনির্দিষ্ট কর আরো ভিতর রয়েছে এরূপ কোন পণ্য বা সেবা উক্ত আর উল্লেখ পূর্বক সিক্স পয়েন্ট থ্রির মাধ্যমে সরবরাহ করলে উচ্চকর্তন করিতে হইবে না আছে কিনা বলেন তারপরে কি বলছে দেখেন যে এই যে নিচে এখানে একটা ইয়ে আছে এই যে একের ক হ্যাঁ দাঁড়ান এখানে আছে এই যে একের ক কোন সরবরাহকারী সিক্স পয়েন্ট থ্রি কর চালানোর মাধ্যমে পুরো উল্লেখ পুরো সর্বাহ করিলে উচ্চকর্তন করিতে হইবে না তারপরে কি বলছে দেখেন তাহলে বলেন উৎপাদনকারী পনেরো পার্সেন্ট দেখ রাষ্ট্রীত হারে দেখ কাটবেন উত্তর পাইছেন একবার যে উৎপাদনকারী যেই হারেই দেখ চালান দিলে কাটবেন না ঠিক না আর সর্বরাহকারী মানে যোগানদার পনেরো পার্সেন্ট হারে দিলে কি করবেন না কাটবেন না তারপরে কি বলছে যে তবে শর্ত তাকে কে সর্বরাহকারী কর্তৃক সর্বশেষ অর্থ বছরে তাকে কি করতে হবে এই ভাই এই লোকজন কোথ থেকে আসে কি কম হয়ে করে নিয়া সরি এখন দেখেন যে এই অনলাইন সিস্টেমের মধ্যে কি করতে হয়েছে এটা দিতে হইব দেখেন কি বলছে অনলাইন ইটারে যাবে তাহলে উত্তর পাইছেন কিনা বলেন জি স্যার এখন সে যদি স্যার আমাকে ওই মূসক সম্মাননা পত্র না দেয় এবং 15% হারে কাটে না 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 দেয় এখন আপনি মনে করেন স্যার সম্মাননা পত্র না সে হয়তো তিন মাস রিটার্ন জমা দিয়েছে তাহলে আপনি বলেন লাস্ট মাসে রিটার্নের প্রথম পেজটা আমাকে দেন বলতে পারেন কিনা मानते আপনি রিটার্ন যে দেন অনলাইনে ওই যে হয় অনার কার্ড দেন নালে রিটার্নে প্রথম পেজ দেন শেষ সে ডিডাক করতে রাজি মানে উচ্চ কর্তন করতে রাজি সে বলতেছে আইনে থাকলে আপনি কি কাটেন তারপর আমি রিটার্ন আচ্ছা ভাই তাহলে তো হয়ে গেল সে যদি কাটতে বলে আপনি কাটেন আপনি তো আপনি তো উচিত আছে আমার অনার কার্ড দেয় নাই ঠিক না আচ্ছা আমি কত परसेंट কাটবো সে যে সেটা কত परसेंट কাটবেন ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ সাইফুল সাইফুল ভাই বলেন সাইফুল ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম जोानदार <laughs> 
কেন আমরা আমি বলি আগামী শুক্রবারে ক্লাস হবে আগামী শুক্রবার কয় তারিখ সম্ভবত এক তারিখ সোমবার হ্যাঁ বছরের প্রথম দিন মনে হয় বছরের প্রথম দিন মনে হয় না না সোমবারে সোমবার সোমবার আমাদের সোমবারে এক তারিখ হবে স্যার হ্যাঁ বছরের প্রথম দিন সোমবার ক্লাস করাবো আমি আমি বলি একটা এরপরে ক্লাসটা মানে গ্যাপ যাবে পাঁচ তারিখ দুবাই যাবো আর কি ওই ওই সপ্তাহে তো ক্লাসটা গ্যাপ যাবে দুবাই যাওয়ার পরে একটা ক্লাস হয়তো গ্যাপ যাইতে পারে স্যার দুবাই কয়দিন থাকবেন দুবাই পাঁচ থেকে সাত দিন যাবো আর কি সাত দিন থাকবো আর কি ওই কোম্পানি খোলার উদ্দেশ্যে যাবো আর কি ঠিক আছে তারপরে ইয়া ভাই বলেন পীযুষ ভাই বলেন স্যার ওই যে আপনি যে বলছিলেন ওই যে বেতনের উপর ব্যাট নাই স্যার প্রথম তফসিল এটা কোথায় পাবো স্যার বেতন প্রথম তফসিল প্রথম তফসিল আমি বলি বই আছে দাঁড়ান প্রথম তফসিলের এই জায়গায় দেখবেন বেতন না তো এটা এটা হচ্ছে যে কি বলে প্লাম্বার উপরে ব্যাট নাই তো দাঁড়া দুই আছে কি বলেন প্রথম ক্লাসে দেখছিলাম না আর এটা হলো বিভিন্ন রকম সার্ভিসের ব্যাট নাই এই যে এখানে আছে এই যে এই প্রথম তফসিলের টেবিল না দাঁড়ান প্রথম তফসিলের টেবিল খতে যাবেন টেবিল খতে যায় এই যে দেখবেন এই যে এখানে বিভিন্ন পেশা প্লাম্বার পাইছেন এই নিকা রেজিস্টার হ্যাঁ ইলেকট্রিক মেস্তরি তাজ মেস্তরি যে এই কাট মেস্তরি এগুলো উপরে ব্যাট নাই আর দা বেতনের উপর ব্যাট নাই ওটা ওটা দাঁড়া দুই দাঁড়া দুই দাঁড়া দুই এর উপর দাঁড়া কত জানি এই 6 মনে হয় দেখেন 6 স্যার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হ্যাঁ তারপরে ইয়া ভাই বলেন আমিনুর রহমান ভাই বলেন আমিনুর রহমান ভাই বলেন স্যার তৃতীয় তফসিলে যে একটু বললেন যে উৎপাদনকারী হইলে সে এই নিয়ম ফলো করবে কিংবা ফিফটিন পার্সেন্ট দিবে জি জি এখন আমার কথা হলো ওখানে তো সেবার কোডও আছে শুধু তো উৎপাদনকারী তাহলে এই সেবা প্রদানকারী ওই হার প্র্যাকটিস করবে বা পূর্ণ পার্সেন্ট প্র্যাকটিস করবে আর বাকি সবার জন্য পূর্ণ পার্সেন্ট মনে করেন তৃতীয় তফসিলে যে সব সেবা প্রদানকারী আছে এদের জন্য এই হার আছে এখন যে সেবা প্রদানকারী কোনো তফসিলে নাই তার জন্য ব্যাট পূর্ণ পার্সেন্ট সুনির্দিষ্ট দেন আর বাদ সবাই জন্য পূর্ণ পার্সেন এইভাবে চিন্তা করেন কিছু কিছু গাড়ির শোরুম আছে যারা নিজেরা গাড়ি ইম্পোর্ট করে না অন্যের ইম্পোর্ট করা গাড়ি তার শোরুম রেখে বিক্রি করে এবং বিক্রির পুরো টাকাটাই হচ্ছে তার অ্যাকাউন্টে ঢুকে আবার সেই টাকা থেকে তার যে প্রিন্সিপাল বা ইম্পোর্টার তাকে পেমেন্ট করে দেয় তো সিক্স পয়েন্ট থ্রি সে নিজে ইস্যু করে না ইস্যু করে হচ্ছে যিনি ইম্পোর্টার ওনার সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইস্যু করে 
छब्बीसारिक्री गाड़ी सार्विस बिक्री कर सार्विसिंग बोतल गलाना तैरिटन ঝুট থেকে যদি ইন্টারলাইনিং বানায় ঝুট থেকে প্রসেস হয়ে আসে ফেব্রিক এটা যে কলার মধ্যে যে ইন্টারলাইনিংটা থাকে না এটা বানায় এটা দেখে বলতে হবে না দেখে বলা যাবে না মুখস্থ নাই আপনি ওই যে এস স্কুটার নিয়ে আসে নেক্সট ক্লাস আলোচনা করে দেব না ঠিক আছে थैंक यू স্যার কারণ আমি না দেখে বলা ঠিক না ঠিক আছে তারপর ইয়া ভাই বলেন আমানুল্লাহ ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার যে আমাদের কিছু পণ্য আছে যে ব্যাট অফ বহতি হুম रिपोर्ट रेडी कर इन फ्यूचर ओडिटर रखले जब हम देखाई दे वाले हैं जहाँ मत सर एम नहीं थे कि भाई आमी बोली आमी बोली आमी बोली आपने जब वो सी रिपोर्ट टेबल टू बिशेष नी बे जब भाई आपने जो वीडियो स्टडी में तो दिसेंट की ना तो अखन के उन्हीं उन्हीं बोलते वाले ना अखन मने को बैटर लोग रहे अ সে যদি বলে যে ভাই ঠিক আছে এই যে 2 কোটি টাকা পণ্য কিনছেন চালান গুলো নিয়ে আসেন যে 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 দিতে পারেন এটি ব্যাট কাটবো তখন বলেন আপনি চালান দিতে পারবেন জি না স্যার আর আপনি যদি এখন থেকে পি প্ল্যান করে রাখেন ম্যানেজমেন্টে জানায় রাখেন যে স্যার আবার রিটার্ন অফ বতি করে দেখালেন যে এটা রিটার্ন অফ বতি এখন আমাদের দেশে অনেকে রিটার্ন কি জানেন সেল আছে পারচেজের গড় সব জিরো তখন আমি বলবো না এই টোটাল সেলস এর পারচেজের উপরে ব্যাট দেন বলবো কিনা আর আপনি কি করলেন এখন অফ বতির করে দেখালেন যে এটা অফ বতি যেই পরিমাণ অবদি দেখে তার একটা রিপোর্ট রেডি করে রাখলেন যে এটা আমি চালান পাই না কৃষকের থেকে চাল কিনছি ডাল কিনছি হলুদ কিনছি মরিচ কিনছি তাহলে ওই ইনস্পেক্টর ম্যানেজ হবে কিনা বলেন জি স্যার আমার বিক্রি ক্ষেত্রে স্যার অবদি আছে হ্যাঁ না বিক্রি তে থাক তাহলে সে বলবে না দেখেন লোকটা ভালো সে অবদি করে এন্ট্রি দিয়েছে আবার একটা এভিডেন্সও রেডি করে রাখছে এবং ওই কাঁচা চালান গুলিও রাখলেন তাহলে কি ম্যানেজ হবে না বলবে না লোকটা গোছানো আর যদি বলেন যে ভাই আমার রিপোর্ট রিপোর্ট কিছু নাই মাসের কয় টাকা কিছু এটাও নাই 9.1 ও দেখান নাই খালি বলতাছেন অবদি মানবে বলেন না স্যার অনেকে অনেকে রিটার্নে দেখবেন যে কোনো অবদি করে এন্ট্রি নাই ঠিক আছে এই যে আমাদের কাছে আমরা যে রিটার্ন দা জমা দেই স্যার এটাতে কি সাথে ব্যাটারন কি দিয়া দেয়া দেওয়ার কিছু নিয়ম আছে না আপনি ম্যানুয়ালি দেন না অনলাইনে দেন 
অনলাইনে দেওয়া হয় ম্যানুয়ালি দেওয়া হয় আচ্ছা অনলাইনে দিয়ে ম্যানুয়ালি দেখা করেন আর কি ম্যানুয়ালি দেখা করলে সাথে সাপোর্টিং দেওয়ার কথা আর অনলাইনে দিলে শুধু ট্রেজারি চালান দেওয়া লাগে সিক্স পয়েন্ট টেন দেওয়া লাগে আর ওই যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স দেওয়া লাগে এছাড়া কিছু দেওয়া লাগে না অনলাইনে ঠিক আছে স্যার ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে মাহফুজ ভাই বলেন আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ওই যে একটু আগে স্যার হচ্ছে আমরা ফার্নিচারের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম ওইখানে স্যার হচ্ছে ফার্নিচারের ওখানে আপনার স্যার ওকে বলা ছিল যে আমরা যদি হচ্ছে সরাসরি পনেরো পার্সেন্ট হারে ভোক্তা নিখোঁজ দেয় তাহলে হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট যদি হচ্ছে আমরা শুরুকে দেয় তাহলে সাড়ে সাত পার্সেন্ট দেন শুরু থেকে আবার সাড়ে সাত পার্সেন্ট এক্ষেত্রে স্যার আমি যদি স্যার কোম্পানিটা সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশনের আন্ডারে নেই उत्पादनकारी যে শোরুম উৎপাদন উৎপাদনকারী করতে কারখানা থেকে শোরুমে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দেওয়া সাপেক্ষে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এভাবে বলা ছিল জি স্যার এভাবে বলা ছিল আগে দেওয়া স্যার আরেকটা কোশ্চেন স্যার যে উৎপাদনকারী ওই আসবপত্রের বিপণন কেন্দ্র হুম তো এইটা থেকে স্যার হচ্ছে মানে যারা উৎপাদনকারী তাদের শোরুমটা নাকি যারা ব্যবসায়ী একজন আমি বলি শুনেন এখন আপনি যদি সেলস সেন্টার থেকে বেছেন তাহলে আপনি তো বুঝলেনই ফ্যাক্টরি পর্যায়ে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর শেষ পর্যায়ে কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আমি একসাথেও দিতে পারি ভেঙে ভেঙেও দিতে পারি ঠিক না এখন আমি যদি আপনার থেকে নিয়ে বেচি তাহলে আমার জন্য তো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ একজন যদি ব্যবসায়ী হয় স্যার যে হচ্ছে কয়েকটা কোম্পানির মাল বেছে তার জন্য সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন আমি আমি বলছি এটা তো ওখানে বসে বিপণন পর্যায়ে সে বিপণন করতেছে না সে কি করতেছে বলেন বিপণন করতেছে কি না বলেন ফার্নিচারের জন্য এই সংজ্ঞা ফার্নিচারের জন্য ট্রেনিং ব্যবসায়ী সংজ্ঞা হবে না বলছে ফার্নিচার বিপণন পর্যায়ে আমি বিদেশ থেকে আইনা বেস্তেছি না বিপণন না বিপণন এইভাবে চিন্তা করেন আচ্ছা স্যার আরেকটা সেটা হচ্ছে যে যদি এটা স্যার হচ্ছে প্রশ্ন না আর কি একটা মানে আমার ব্যাটের ক্ষেত্রে একটা জাস্ট শেয়ার করা যে ফার্নিচারের ক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে ভিডিএস ইয়াতে স্যার হচ্ছে স্যার হচ্ছে টু ফর্টিতে বলা আছে যে ফার্নিচারের ক্ষেত্রে আরও প্রত্যায়িত মানে ফার্নিচার বিজ্ঞাপন ফার্নিচারের বিজ্ঞাপন এই দুইটা সময় বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বসে আরও যদি সিগনেচার করে দেয় তাহলে টাকা দিয়ে দিবে ভিডিএস করবে না বাট আছে না না দিলে ভিডিএস করতে হবে জি জি কিন্তু স্যার হচ্ছে ফার্নিচার তো একটা প্রোডাক্ট স্যার এখন একটা গাড়ি সরকারে সরকারে কিছু কিছু প্রোডাক্টের সেবা বলছে এই জন্য এটা এটা ব্যতিক্রম নির্দিষ্ট কোন গ্রাহক বলছে যে আমারটা প্রত্যয় আপনি ফার্নিচার পাঠানোর পরে বলবেন চালানা ব্যাগ দিয়েন আবার ইয়ে করে নিয়ে আসেন অসুবিধা কি এভাবে করেন फार्नीचारेशन माल যখন চিটাং এর ইয়াতে সার্কেলে গেছে স্যার তখন ওই সার্কেল বলছে যে এই ওয়্যারহাউস তো আমার আন্ডারে না এটা তো ঢাকার আন্ডারে সো আমি এটা দিতে পারবো না এটা ঢাকা থেকে দিতে আপনি আপনি ডেলিভারি দিবেন কোন জায়গা থেকে চিটাং ওয়্যারহাউস থেকে চিটাং ওয়্যারহাউসে কোথা ডেলিভারি দিবেন ধরেন স্যার আমি চিটাং এর কোন একটা জায়গায় দিচ্ছি না না চিটাং এর ওয়্যারহাউসে তাহলে ওখানে আপনাদের কি নিবন্ধন নাই মানে ওটা সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশনের আন্ডারে আমার সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন ঢাকায় নেই ওখানে এটা জমা দেন না 
না রিটার্ন তো আমি ঢাকায় দিয়েছি তাহলে ঢাকা দিয়ে ইন্সপেক্টর ওতে সাইন নেন তাহলে স্যার ওই ইয়াটা আমি তো মূল কপি আনব কিভাবে স্যার ওটা তো গাড়ির সাথে যাবে পার্টির কাছে এখন পার্টির নেওয়ার পর তো ওই মূল কপি আমাকে পার্টি না পার্টিতে বলবেন যে আমি সিগনেচার করায় দেব আমাকে এই যে এই ফটোকপি রাখে একটা দিন দুই দিনের জন্য দেন আমি করে দেই এইভাবে চিন্তা করে कारो <laughs> 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 चेयरमैन हाथों मेरे मेराम बारो मासन थैंक यू सर थैंक यू